হ্যালো এভরিওান কেমন আছো তোমরা সবাই তোমাদের জন্য নতুন একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে উপস্থিত হয়েছি পিরিয়ডিক মোশন বা হচ্ছে পর্যাবৃত্তি গতি যে ফিজিক্সের ফার্স্ট পেপারের অধ্যায় আট তো সেই অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো যদিও চ্যাপ্টারের নাম দেওয়া হয়েছে পর্যাবৃত্তি গতি বা পিরিয়ডিক মোশন কিন্তু বেশিরভাগ আলোচনাই এখানে আছে হচ্ছে তোমার জন্য পিরিয়ডিক মোশনস তারপর অসিলেশনস তারপর হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন বা হচ্ছে সরল সঞ্জিত গতি তারপর স্পন্দন গতি এই জিনিসগুলো নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনা সাথে হচ্ছে স্প্রিং থাকে সেখানে স্প্রিং এর ভিতরে কি ধরনের গতি হয় এবং সরল দলকের জন্য কি ঘটনা ঘটে পাহাড়ের উপরে নিচে গেলে দলনকালের পরিবর্তন অনেক কিছু আছে তো চলো আজকে আজকে যতখানি আমরা পার্ট ওয়ানে শেষ করতে পারি চেষ্টা করি শুরু করা যাক তাহলে আজকে ভিডিও প্রথমে হচ্ছে পর্যাবৃত্ত গতি সম্পর্কে জানতে হবে পর্যাবৃত্ত গতিটা কি পর্যাবৃত্ত গতি হচ্ছে যখন কোনো একটা বিন্দু তার চলার পথটা এরকম হয় যে সে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে তখন সেটাকে আমরা বলবো পর্যাবৃত্ত গতি সেটা সব থেকে ভালো উদাহরণ হচ্ছে তোমার ঘড়ির ঘরে যে ঘড়িটা লাগানো আছে ধরো এই হচ্ছে তোমার ঘড়ি সেখানে এখানে আছে বারো এখানে ছয় তিন নয় এরকম আছে যে কাটাগুলো আছে সে কাটা ধরো সেকেন্ডের কাটাই ধরো সেকেন্ডের কাটা প্রত্যেক ষাট সেকেন্ড পর পর পুরোটা মাসন ঘুরে তারপরে এই বারো এই যে বারোর এখানে যে বিন্দুটা আছে এই বারো বিন্দুটাকে সবসময় এই যে এই পাশ থেকে এই পাশে অতিক্রম করতেছে ঘড়ি কাটার এই ন্যাচারাল দিকেই সে সব সময় কোন দিকে এটা বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘড়ি কাটাটা তোমার কি করতেছে বস্তুটাকে নিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে বা হচ্ছে বিন্দুটার গতিপথ সব সময় ষাট সেকেন্ড পর পর এই নির্দিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করতেছে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারবো পর্যাবৃত্ত গতি আবারও বলি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর একই দিক থেকে যদি অতিক্রম করে তখন সেটাকে আমরা বলি পর্যাবৃত্ত গতি তাহলে স্পন্দন গতি এই পর্যাবৃত্ত গতির ইংলিশ হচ্ছে তোমার পিরিয়ডিক মোশন আর স্পন্দন গতিকে আমরা বলি হচ্ছে অসিলেশনস তো এই অসিলেশনটা কী জিনিসটা অসিলেশন হচ্ছে একটা পর্যাবৃত্ত গতি থাকবে সেখানে কিন্তু দিক হবে বিপরীতমুখী দিক বিপরীতমুখী হলেই সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি বলা যায় এই যে পর্যাবৃত্তিক গতি পরিবর্তন আমরা সেটাকে বলবো স্পন্দন গতি সেটা খুব ভালো একটা উদাহরণ একটা ছোট একটা গল্পের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে ধরো এটা হচ্ছে তোমার রুম তোমার বাসায় তুমি এই রুমে থাকো এটা হচ্ছে তোমার বেড এটা হচ্ছে তোমার বেড তো তুমি এই বেডের উপরে শুয়ে ছিলে তোমার হঠাৎ করে রাতের বেলা ঘুম ভেঙে গেছে রাত বারোটার সময় তুমি শুয়ে আছো রাতে তোমার হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেছে তাহলে তোমার ঘুম ভেঙে যায় নি আসলে তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি ঘুমের ভিতরে চলতে শুরু করছো হঠাৎ করে তোমার ঘুমের ভিতরে তুমি উঠে বসে পড়ছো বসে এইভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম তুমি হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছো তোমার ঘুমের ভিতরে তুমি এখন চলতে শুরু করবা তাহলে তোমার এখন পজিশন হচ্ছে এই জায়গায় তাই তো এখন তুমি ঘুম থেকে বের হয়ে তোমার মনে হচ্ছে ঘুমের মধ্যেই তোমার মনে হচ্ছে যে তোমার খুব তৃষ্ণা পাইছে তো তুমি যেটা করবা এটা হচ্ছিল তোমার জন্য দরজা তুমি হচ্ছে বাইরে যে ডাইনিং টেবিল আছে সেই ডাইনিং টেবিলে ডাইনিং টেবিলে কাছে গেছো এটা হচ্ছে ডাইনিং টেবিল তোমার জন্য সেই ডাইনিং টেবিলে বিভিন্ন চেয়ার গ্লাস অনেক কিছু আছে জল সেই ডাইনিং টেবিলে তুমি হচ্ছে পানি খেতে যাবো তাহলে তুমি কি করছো এখানে কুটি 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 করে কুটে সামনে আগাইছো তারপরে আবার এখানে আসছো তারপরে তুমি ডাইনিং টেবিলে পানি খাইছো পানি খাওয়ার পরে তোমার মনে হয়েছে যে পানি তো খাওয়া শেষ তাহলে এবার আমি আমার রুমে খারাপ চলে আসি তখন তুমি আবার কি করছো তুমি আবার রুমে খারাপ চলে আসলাম এখানে আসার পরে তোমার মনে হচ্ছে তুমি পানি খাও নাই যেহেতু তুমি ঘুমের ভিতরে আসো তোমার তো সেভাবে হুশ নাই তো তোমার মনে হচ্ছে তুমি পানি খাও নাই তোমার আবার তৃষ্ণা পাইছে তুমি আবার এই দিকে গেছো তারপরে আবার পানি খেয়ে ফেরত আসছো আবার মনে হয়েছে যে তুমি পানি খাও নাই তারপর এভাবে যাচ্ছ এভাবে আসতেছ বারবার এভাবে যাওয়া আসা করতে এসে চলতে এসো এই প্রত্যেকবারই যাওয়া আসার পথে একটা জিনিস খেয়াল করো তো তোমার এখানে একটা মেন পজিশন বা একটা কি বলে গড় গড় অবস্থান আছে সেই গড় অবস্থান বা মেন পজিশন হচ্ছে এই দরজাটা এই দরজা থেকে তোমার এই খাটের ডিস্টেন্স আর এই ডাইনিং টেবিলের ডিস্টেন্সটা কিন্তু একই রকম একই দূরত্বকে তার মানে হচ্ছে তুমি যেই পথে বারবার যখনই হচ্ছে এদিকে যাচ্ছ আবার এদিকে ফেরত আসতেছ এদিকে যাচ্ছ আবার এদিকে ফেরত আসতেছ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু সেটা হচ্ছে এটার জন্য দরজা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘুমের ভিতরে তোমার গতিপথ ধরো সেম তাহলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রত্যেকবার বিপরীত দিক থেকে অতিক্রম করাকে বলা হয় হচ্ছে স্পন্দন গতি দেখো তুমি প্রথমে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পরই যেহেতু তোমার পুরো গতিপথটা সেম এবং এই দুর্গ দুটি আমি সে
একবার অতিক্রম করতেছো এই দিক থেকে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা নোট করে রাখা দরকার যে তোমার কিন্তু এখানে প্রবণতাটা হচ্ছে তুমি জেলেই থাকো না কেন তুমি এই পুরো সিস্টেমের ভিতরে যখন যেখানেই থাকো না কেন তোমার হচ্ছে ট্রেন প্রবণতা হচ্ছে সব সময় দরজার কাছে চলে আসা খেয়াল করো তো তুমি আসলে ডাইনিং টেবিলের দিকে যখন যাও তোমাকে কিন্তু আসলে আকর্ষণ করে দরজাটা তারপরে তুমি যখন ডাইনিং টেবিলে পানি খাওয়া শেষ হয়ে যায় তোমাকে আসলে আকর্ষণ করে আবার ওই দরজা তো তুমি সেই দরজার আকর্ষণে পিছনে ফিরে আসো তুমি আবার পানি খাওয়ার আকর্ষণে আবার দরজার কাছে চলে যাও তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি যেদিকে যাও না কেন তুমি যদি এই দিকেও যেতে থাকো ধরো তুমি এবার এই দিকে যাচ্ছ তুমি দরজা থেকে তোমার বিছানার দিকে যাচ্ছ তখনও আসলে এখানে আসার পরে তোমার প্রবণতা কি হবে পিছনে দরজার কাছে চলে যাও তার মানে তুমি আসলে যেখানেই থাকো না কেন তোমার একটা দরজার প্রতি টান অনুভব করতেছ এই টান হচ্ছে এখানে তো আর সেইভাবে টান দেওয়া হচ্ছে না তোমার হচ্ছে ফিজিক্সের ভাষায় এটাকে বলা হবে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে বিন্দুর দিকে বারবার ধাবিত হওয়ার জন্য প্রবণতা বা এই গড় অবস্থানকেই বলা হয়ে যাচ্ছে সাম্যাবস্থা বস্তু যেহেতু সবসময় সাম্যাবস্থা অর্জন করতে চায় সে কারণে তুমি যেখানেই যখনই থাকো না কেন তোমার সবসময় চেষ্টা থাকে তুমি সাম্যাবস্থানে থাকবা তাহলে একটা কথা চিন্তা করো তুমি যদি কখনো দরজা যেখানে থাকো তুমি আসলে তখন ঠিক করতে পারবা না যে তোমার কি এখন পানি খেতে যাওয়া উচিত নাকি তোমার আসলে বিছানায় চলে যাওয়া উচিত এটাই হচ্ছে তোমার জন্য গড় অবস্থান বা সাম্যাবস্থা কারণ এখানে তুমি কিছু ফিক্স করতে পারতেছ না তুমি ওখানেই বসে থাকবা তো যদি তুমি দরজায় কোনোভাবে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় একবার এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্পন্দন গতি স্তন স্পন্দন গতি বা হচ্ছে কি বলে এটাকে ইংলিশে অসিলেশন অসিলেটরি মোশন বা হচ্ছে স্পন্দন গতি এখন সরল ছন্দিত স্পন্দন বা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন এই কথাটার মানে কি সিম্পল কথাটা পরে দেখি আগে দেখবো হারমোনিক অসিলেশন কথাটা দিয়ে কি বোঝানো হয় এটা একটু মুছে ফেলি সরল ছন্দিত স্পন্দনের জন্য বা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনের জন্য এখানে তিনটা শর্ত লেখা হয়েছে আরও অনেক ধরনের শর্ত হতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক আলোচনার জন্য বোঝার সুবিধার জন্য তিনটাই যথেষ্ট হবে তোমাদের জন্য এখানে তোমার যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকবার দেখো তো পর্যায়ভিত্তিক গতিই ছিল পুরো চ্যাপ্টারটা যেহেতু পর্যায়ভিত্তিক গতির নাম দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তুমি পর্যায়ভিত্তিক গতি দেখতে পাবা তার মধ্যে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অ্যাড করে ওইটার অন্য একটা নাম দেওয়া হয় যেমন তোমার পর্যায়ভিত্তিক গতিকে প্রথমে আমরা কি করলাম যে তার যদি দিক দুইবার দুই দিক থেকে অতিক্রম করে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর দুজনেই অতিক্রম করে একজন হচ্ছে বারবার একই দিক থেকে অতিক্রম করে আর একজন হচ্ছে দুইবার দুই দিক থেকে অতিক্রম করে যেটা দুইবার দুই দিক থেকে অতিক্রম করতেছিল সেটাকে আমরা বলতাম স্পন্দন গতি আর অন্য যেটা হচ্ছে তোমার শুধুমাত্র এক দিক থেকে অতিক্রম করে সেটাকে আমরা বলতেছিলাম পর্যায়ভিত্তিক গতি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে যেহেতু আমরা একটু আপগ্রেড হচ্ছে ধীরে ধীরে আমার জন্য বৈশিষ্ট্যগুলো আর একটু স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে আর একটু ম্যাথামেটিক্যালি স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে সরল ছন্দিত স্পন্দনের জন্য আরও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যোগ হবে এখানে যে তরণ এবং স্মরণ এরা হচ্ছে পরস্পর সমানুপাতিক হবে যেই পরিস্থিতিটা যেই গতিপথটা ওখানে থাকবে সেখানে স্তরণ এবং স্মরণ সমানুপাতিক হবে এখন একটা কথা খেয়াল করো প্রথমে তোমার স্পন্দন গতির ভিতরে আসলে কোনো তরণ আদৌ ছিল কি ছিল না সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো কথাই বলা হয়নি ধরে নিছিলাম যে দুজনের জন্য এ পাশ থেকে ওই পাশে যেতে টাইম সেম লাগতেছে কিন্তু স্মরণ ছন্দিত স্পন্দনের জন্য সময়ের কথা কিন্তু কিছুই বলা হয়নি তোমাকে বলা হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট স্মরণের জন্য একটা নির্দিষ্ট তরণ বলে অর্থাৎ তরণ এবং স্মরণ পরস্পর বিপরীতমুখী এরা হচ্ছে সমানুপাতিক এবং এরা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় সময়ের সাথে সাথে তরণই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বুঝতেছি তার মানে এখানে পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কোনো কাজ হচ্ছে যেহেতু তরণ পরিবর্তন হচ্ছে তরণ তো নর্মালি পরিবর্তন হওয়ার কথা না তাই তো এমনি নর্মাল কেস এসে আচ্ছা এখানে আরও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে সেটা সব সময় হয় না কিন্তু নর্মাল ইন নর্মাল কেস এসে আমরা যদি যে কোনো সরল ছন্দিত স্পন্দনের জন্য তুমি যদি কোনো গতি চিত্র আঁকতে যাও যদি তুমি স্মরণ বনাম সময়ের গতিপথ আঁকতে যাও এস্টিগ্রাফ অথবা কি বলে এস্টিগ্রাফ যদি আঁকতে যাও নর্মাল হ্যাঁ স্মরণ সময় যদি গ্রাফ আঁকতে যাও দেখবে ওখানে একটা সাইন কার্ভ অথবা কস কার্ভ চলে আসবে অন্য কার্ভও আসতে পারে কিন্তু আপাতত আমাদের যে আলোচনা আছে সেটার ভিতরে সাইন কার্ভ এবং কস কার্ভ দিয়ে কাজ হয়ে যায় সাইন কার্ভ অথবা কস কার্ভ বলার কারণ আছে কি সেটা পরে বলতেছি তার আগে একটা জিনিস দেখে নিই যে তুমি যদি এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দেখতে চাও তাহলে সব থেকে ভালো উদাহরণ হবে তোমার জন্য সরল দোলক কিংবা হচ্ছে সিম্পল কি বলে সিম্পল পেন্ডুলাম অথবা অন্য আর একটা পরিচিত যে উদাহরণটা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য দোলনা দোলনা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি দেখো তো দোলনা যখন দোলনাকে যদি ধরো
সে যখন এই এখানে সে যখন এই জায়গায় থাকে ধরো এখানে সে স্থির অবস্থানে আছে সে হচ্ছে পা দিয়ে ঠেলে 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 এই পর্যন্ত আসলো তারপরে এখানে তার পা আটকায় রাখছে সে পা আটকায় রাখার পরে ধরছে এই যে এখানে বসে এখানে পা আটকায় রাখে না ভূমিতে তুমি যদি এখন পা ছেড়ে দাও কি হবে এইভাবে নিচে চলে আসবে বস্তুটা এই রকম একটা গতিপথে নিচে চলে আসবে আচ্ছা খেয়াল করো বস্তুটা যখন এইখানে আছে তখন কি তুমি ওটাকে স্থির করে রাখছো না তার মানে এইখানে ওর বেগ বা বেলসিটি কত জিরো আচ্ছা তারপরে ও যখন নিচে নামতে থাকে নামতে 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 এইখানে এসে পৌঁছায় তারপরে কি হয় বলতো ও কি এখানে এসে থেমে যায় না তো সে এইখান থেকে আরও সামনে উপরে উঠে আসে উপরে উঠে সে হয়তো সর্বোচ্চ এই পজিশনে পৌঁছায় তাই তো আচ্ছা এই পজিশনে যখন সে পৌঁছায় তখন তার নিশ্চয় বেগের পরিবর্তন বা হচ্ছে খেয়াল করতো এই পর্যন্ত যখন কোনো কিছু এভাবে গড়ে গড়ে উপরে উঠে এরকম একটা দোলন গতিতে যখন সে উপরে উঠবে তখন কি হবে এখানে সর্বোচ্চ পজিশনেও বেগ শূন্য হয়ে যাবে কারণ ওইখান থেকে সে আবার ঘুরে চলে আসে তার মানে নিশ্চয় এখানে একটা ছোট্ট মুহূর্তের জন্য ওকে থামতে হয়েছিল তখন হচ্ছে ওর বেগ জিরো হয়ে গেছিল তারপরে ও আবার পিছনের দিকে আসতে শুরু করে আচ্ছা খেয়াল করো তো এইখানে তার মানে বুঝতে পারতেছি যে এখানে যে বেগটা জিরো ছিল সেখানে বেগ বৃদ্ধি পেয়ে এখানে আসছে এবং এইখানে এসে আবার স্লো হয়ে গেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে না যে এই পজিশনে সর্বোচ্চ পরিমাণ বেগ সে লাভ করছিল এইখানে যদি তোমাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ বেলসিটি পায় তাহলে এটাকে আমরা ভি ম্যাক্স দিয়ে লিখলাম আচ্ছা এই ভি ম্যাক্স দিয়ে লেখার কারণে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে সর্ব এখানে গতি শূন্য বেগ সর্বোচ্চ গতি শূন্য বেগ সর্বোচ্চ এটার আরও একটা উদাহরণ তোমরা নর্মালি দেখতে পাও যে তুমি যখন একটা বস্তুকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করো কি হয় ধরো তুমি এখানে দাঁড়ায় আসো তুমি একটা বস্তু খাড়া উপরের দিকে একটা বলকে নিক্ষেপ করলো উপরে যাবে আবার ফেরত আসবে তাই তো খেয়াল করো তো তুমি যখন ওকে এই উপরের পজিশনে পাঠাও তখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওর বেগটা শূন্য হয়ে যায় তারপর সে আবার নিচে পড়তে শুরু করে এখানে ওর বেগ শূন্য এবং এইখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ বেগ নিয়ে সে আবার নিচে ফেরত আসে আসলে যে ঘটনা ঘটে তুমি যে বেগে ছুড়ে মারছো সেই বেগেই আবার তোমার হাতে এসে পড়ে জিনিসটা তাহলে এখানে বলতে পারি এটাকে ভি ম্যাক্স এটার জন্য এই কেসের জন্য এটাই সর্বোচ্চ বেগ যেটা বেগে তুমি নিক্ষেপ করছিলাম এবং উপরে সে পৌঁছাইছে হচ্ছে বি ইকুয়াল টু জিরো বেগে সে পজিশনে ছিল তার মানে প্রত্যেক মুহূর্তে এখানে বেগ হ্রাস পাইছে এবং নিচে নামার সময় প্রত্যেক মুহূর্তে তার বেগ বৃদ্ধি পাইছে আমরা যেন এই উপরের পজিশনে পৌঁছানোর পরে তার ভিতরে কি বলি সেটাকে কি জমা হয় তার ভিতরে স্থিতি শক্তি বা বিভব শক্তি জমা হয় সেটার কারণেই সে ওই উপরের পজিশনে যা যেতে যেতে তার ভিতরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভব শক্তি বা স্থিতি শক্তি বা পটেন্সিয়াল এনার্জি জমা হয় পরে সেই পটেন্সিয়াল এনার্জিকে সে কাইনেটিক এনার্জিতে রূপান্তরিত করে ধীরে ধীরে নিচে পড়তে থাকে এবং একটা সময় তার নিচে কি হয় সর্বোচ্চ পরিমাণ গতিশক্তি থাকে আর এখানে সর্বনিম্ন পরিমাণ সর্বোচ্চ পরিমাণ বিভব শক্তি থাকে এবং এই মাঝে বিভব শক্তি এবং গতিশক্তির আন্তরূপান্তর চলতে থাকে বিভব শক্তির পরিমাণ নিচের দিকে কমতে কমতে থাকে আর হচ্ছে গতিশক্তি বাড়তে থাকে আবার যখন তুমি এইখান থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করছিলাম যখন নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতেছিল তোমার হাতে ও সর্বোচ্চ পরিমাণ গতিশক্তিতে ছিল তারপরে আস্তে আস্তে তার গতি কমে গেছে তার মানে এখানে গতিশক্তি কমতেছে এবং তার ভিতরে একটা বিভব শক্তি জমা হচ্ছে সেই জিনিসটাও এই কার্ভের ক্ষেত্রেও হবে বা এই যে বাঁকানো তলের জন্য যে তোমার দোলনা ঘুরতেছে সেটার জন্য হয় তুমি এখানে আসলে ওকে নিচ থেকে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে এ পর্যন্ত আনার পরে ওর ভিতরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভব শক্তি জমা হয় সেই বিভব শক্তিটাকে ব্যবহার করে সে আবার নিচের দিকে গড়িয়ে চলে আসে আচ্ছা আবারও সে উপরের দিকে চলে যায় আবারও সে নিচের দিকে চলে আসে তাহলে বলো তো এখানে তরণগুলো কিভাবে কাজ করতেছে এখানে সর্বোচ্চ বেগ থেকে সর্বনিম্ন বেগ হয় ধরো এখানে তার থেমে থাকে না এ পর্যন্ত যে আবার এভাবে ঘুরতে থাকে জিনিসটা দোলনাটা দোলনাটি দুলতেই থাকে তাহলে একটা কথা খেয়াল করতো যখন আসলে এই পজিশন থেকে এই পজিশন তো আসে এটার জন্য সাম্যাবস্থা কিন্তু এইটা এটা তোমরা জানো বুঝতেই পারতেছো যে মাছ বরাবর যে গড় পজিশন বা মিন পজিশন থাকে সেটাকে আমরা সাম্যাবস্থা বলছিলাম যেখানে হচ্ছে বস্তুটা হচ্ছে সবসময় তার প্রবণতা থাকে ওইখানে আসার এখানে ওই যখন উপরে উঠুক আর নিচেই নামুক ও সবসময় প্রবণতা থাকে ওই উপরে উঠলে ওর প্রবণতা থাকে এখানে আসবে কিন্তু এখানে আসার পরে ওর বেগের গতি জড়তার জন্য থেমে থাকতে পারে না ও আবার উপরে উঠে আসে তারপরে এখানে আসার পরে ও আবার তার ইচ্ছা থাকে এখানে ফেরত আসবে সাম্যাবস্থায় কিন্তু এখান থেকে আসার সময় এখানে আসে থেমে থাকে না তার গতি জড়তার জন্য সে আবার পিছনের দিকে চলে যায় এখন যে ঘটনাটা ঘটে এখানে তরণের কথাটা একটু খেয়াল করো তো তরণের জিনিসটা যে এখানে বেগ যদি এই দিকে চিন্তা করি যখন সে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতেছিল তখন কি এখানে তরণ আছে নাকি মন্দন আছে একটু খেয়াল করো তো এখানে হচ্ছে বোঝা যাচ্
যখন সে নিচ থেকে উপর থেকে নিচে দিয়ে নামতেছে জিরো থেকে যখন সে দশ হইলো জিরো থেকে যখন সে দশ হইলো তখন তার বেগের মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে এখানে একটা তরণ হচ্ছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তো তাহলে উল্টা দিকে এটাকে লিখি যে তরণ এইদিকে ধনাত্মক এইদিকে আমি এটাকে তরণ এ দিয়ে প্রকাশ করলাম এবার একটা জিনিস বলতো আমাকে যে ও যখন এইখান থেকে এই মাঝখানের পজিশন থেকে সবসময় যে কোনো দূরত্বকে মেন পজিশন থেকে বা সাম্যাবস্থা থেকে আমরা হিসাব করবো বা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে তার জন্য সর্বোচ্চ যে সরণ সেটাকে যদি তুমি এক্স দিয়ে প্রকাশ করো দেখো তো ও যত বেশি নিচের দিকে নামতেছে এক্স এর মান ধীরে ধীরে কমতেছে না এক্স এর মান ধীরে ধীরে কমা মানে সরণ কমতেছে সরণ এদিকে কমা মানে হচ্ছে এটা বোঝানো হয় যে তুমি যেদিকে আসলে ওর স্মরণ হচ্ছে যেদিকে ওর স্মরণ হয় স্মরণকে যদি তুমি পজিটিভ রাখতে যাও তাহলে হচ্ছে উল্টা কাহিনী হয়ে যাবে এবার আচ্ছা এদিক দিয়ে বোঝানোটা একটু ঝামেলা উল্টা দিকেই বোঝাই আসলে এদিকেই নিয়ে আয় উপরের দিকে জিনিসটা নিয়ে এদিকে হচ্ছে স্মরণ ধনাত্মক কারণ এদিকে এক্স এর মান বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই আমি এদিকে বললাম এদিকে স্মরণ ধনাত্মক আচ্ছা স্মরণ যদি এদিকে ধনাত্মক হয় যখন এইদিকে স্মরণ তখন তরণ কোন দিকে বলতো এইদিকে কিন্তু এইদিকে যখন যায় বস্তুর সামাবস্থান থেকে সর্বোচ্চ পজিশনে এখানে যখন পৌঁছায় তখন তার বেগের মান ধীরে ধীরে কমতে থাকে বেগের মান ধীরে ধীরে কমা মানে হচ্ছে এইদিকে মন্দন কাজ করে বা ঋণাত্মক তরণ তাহলে তরণ আসলে কাজ করতেছে কোন দিকে তরণ তার মানে কাজ করতেছে এই দিকে ওই সময় তরণ কাজ করতেছে এই দিকে অর্থাৎ স্মরণ যখন উপরের দিকে তখন তরণ নিচের দিকে কাজ করতেছে না এইটাকে বলা হয়েছে দুইটা বিপরীতমুখী দিক এই যে তরণ এবং স্মরণে বিপরীতমুখী হয় এবং তার হচ্ছে পরস্পর সমানুপাতিক হয় কেন সে যত বেশি পরিমাণ উপরের দিকে যেতে থাকবে তার জন্য তরণের মান তত বাড়তে থাকে কারণ তখন বেগ ধীরে ধীরে খুব দ্রুত জিরো হয়ে যায় বেগ যখন হঠাৎ করে একটা ট্রানজিশন নেয় তখন তার জন্য তরণের মানটা পরিবর্তন হওয়াটা বেশি হয় মানে কি যখন তার যত বেশি দূরে থাকবে তার তরণটা সে নিচের দিকে তত বেশি অনুভব করবে এদিকে তরণ অনুভব করার মানে হচ্ছে আসলে যে এই এই দিক বরাবর যে বল অনুভব করে এখানে যদি তুমি ওই দোলনার ভর গুণ করে দাও তাহলে হচ্ছে এই নিচের দিকে সে কি পরিমাণ বল অনুভব করতেছে সেটা বুঝি আমরা আচ্ছা এম এ যদি এম দিয়ে যদি গুণ করে দাও বুঝছি তাহলে তরণ এবং স্মরণ কিভাবে বিপরীতমুখী হয় এবং এরা সমানুপাতিক কারণ হচ্ছে স্মরণ যদি বৃদ্ধি পায় বস্তু যত দূরে যেতে থাকবে তরণের মান তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে বা হচ্ছে ফিরে আসার জন্য যে প্রত্যায়নী বলটা এম ইন্টু এ এনে এম এ এর ভিতরে তো এম এর উপরে তার কিছু নির্ভর করে না এম তো ওই দলনের ভরই ছিল তাহলে তরণটা নিয়ে আমরা কথা বলেই হবে সেখানে হচ্ছে যত বেশি সে দূরে যেতে থাকবে তার জন্য প্রত্যায়নী বল বা প্রত্যায়নী তরণের মান তত বৃদ্ধি পেতে থাকে এই জন্যই জিনিসটাকে বলা হয়েছে তরণ এবং স্মরণ সমানুপাতি সাইন এবং কস ফাংশন দিয়ে গতির প্রকৃতি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা আমরা আগেও দেখছি আরও একটা চিত্র মাধ্যমে দেখি কার্দেশীয় তলে এখানে হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে একটা বৃত্ত কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে এবং মূল বিন্দুকে সেই বৃত্তের কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়েছে এখন এই যে যে ওপি রেখাটা আছে এই ওপি রেখাটা ধরো হচ্ছে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে চলতে শুরু করলো অথবা কি করলো ওপি রেখাটা বারবার কি কাজ করতেছে ও হচ্ছে একটা স্পন্দন গতি তৈরি করতেছে স্পন্দন গতি কীরকম ছিল স্পন্দন না পর্যাবৃত্তিক গতি তৈরি করতেছে স্পন চরিত গতি বা হচ্ছে ঘূর্ণন গতি কীভাবে তৈরি করে পর্যাবৃত্তিক গতির জন্য আমার শর্ত ছিল একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর অতিক্রম করবে আচ্ছা তাহলে এই পি বিন্দুটাকে বা হচ্ছে এইখানে যে বিন্দুটা আছে ধরো আচ্ছা পি বিন্দুটা আপাতত এখানে আছে এই পি বিন্দুকে যদি সে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আমার এই কণাটা এই কালো কণাটা যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর আবার সে পি বিন্দুতে ফেরত আসে ধরো সে হচ্ছে টি সময়ে পি বিন্দুতে ফিরে আসে টি সময় পি পি বিন্দুতে সে প্রত্যেকবারই হচ্ছে টি সময় ব্যবহার করে সে প্রত্যেকবার টি সময় নেয় আবার এটা ঘুরে আসে প্রত্যেকবার একই সময় একই সময় পরপর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট দিকক্ষণ থাকে এই দিক থেকে অতিক্রম করতে থাকে সেই জন্য এটাকে আমরা বলতে পারবো একটা পর্যায়ভিত্তিক গতি পর্যায়ভিত্তিক গতি আমি কোন পার্টিকেলটার কথা বলতেছি এই পার্টিকেলটার কথা এই পার্টিকেলটা যখন পুরোটা ঘুরতে থাকে পুরো সার্কুলার পথে তখন তার গতি হয় পর্যায়ভিত্তিক গতি কারণ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর সে অতিক্রম করে আচ্ছা তাহলে তার জন্য এখানে বোঝা যাচ্ছে যেহেতু এটা একটা কৌনিক পথ ওর নিশ্চয়ই একটা কৌনিক বেগ আছে ওর কৌনিক বেগটা একটু চিন্তা করিত কৌনিক বেগ মানে ছিল কৌনিক স্মরণ ভাগ সময় আচ্ছা এই বিন্দুতে যখন সে পুরোটা ঘুরে চলে আসে তখন তার জন্য স্মরণ হয় কতখানি কৌনিক স্মরণ টু পাই বা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আর তার জন
মানে ওমেগা সমান আমি বলতে পারবো 2 পাই বাই t আচ্ছা তোমাকে যদি এখন একটু প্রশ্ন করা হয় যে এই 2 পাই বাই t এর ভিতরে তাহলে আমি সরল ছন্দিত স্পন্দন কেন বলতেছি এর ভিতরে সরল ছন্দিত স্পন্দন কথা থেকে আসলো এখানে শুধুমাত্র যদি তুমি একটা অক্ষের কথা চিন্তা করো তাহলে তুমি সরল ছন্দিত স্পন্দনটা দেখতে পারবা কিভাবে তুমি যদি খেয়াল করো যে এই বিন্দুটা যখন p পজিশন থেকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে আসতেছিল p যখন ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে আসতেছিল এই বিন্দুটার কোটি ক্রমান্বয়ে জিরো থেকে দেখো এখানে কিন্তু ওর কোটি জিরো এখানে এক্স বরাবর ভোজ বরাবর একটা মান আসছে কিন্তু কোটি কিন্তু জিরো তাহলে কোটি এর মানটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও যত উপরে উঠতেছে যখন এইখানে বিন্দুটা পি বিন্দু যখন এইখানে তখন কোটি চলে আসছে এই জায়গায় পি বিন্দু যখন এইখানে কোটি চলে আসছে এই জায়গায় পি বিন্দু যখন পিকে পিক পয়েন্টে তখন কোটি চলে আসে এই জায়গায় তারপরে পি বিন্দু যখন আবার এইখানে চলে আসে কোটি চলে আসে এই জায়গায় এখানে আসলে এইখানে এখানে আসলে এইখানে তবে দেখা যাচ্ছে যে পুরো বিন্দুটা যখন এই পি বিন্দুটা যখন পুরোটা একবার ঘুরলো এই অর্ধেক অর্ধেক বৃত্ত সে ঘরে ততক্ষণে কি হয় এই ও বিন্দু থেকে একটা বিন্দু উপরে যে আবার নিচে ফেরত চলে আসে ব্যাপারটা খেয়াল করছি যতক্ষণে ও হচ্ছে একটা পুরো অর্ধবৃত্তাকার পথে মোশন ক্রিয়েট করলো ততক্ষণে হচ্ছে এই ওয়াইয়ের এই এইখানে যে ওয়াইয়ের যে ভূজটা এই ভূজ অংশটা হচ্ছে উপরে যায় আমার নিচে চলে আসে এবং এই এই গতিটা কিন্তু সরল রেখি এবং এই গতিটা দেখো একটা বৃত্তা অর্ধবৃত্তাকার গতি দেখা যাচ্ছে ও যখন আবার কি করে এই পথ থেকে এই পথে ফেরত আসে ততক্ষণে এই ওয়াই বেন্ডুটা নিচে যে আবার উপরে চলে আসে ব্যাপারটা বুঝছি তাহলে তাহলে কি হচ্ছে যতক্ষণে আমার পুরোটা একবার চক্কর দিয়ে চলে আসে এইখানে এই বিন্দুটা উপরে যায় নিচে যায় আবার উপরে এখানে ফেরত চলে আসে তাহলে একটা কথা খেয়াল করো শুধু এ গতিটা যদি তুমি চিন্তা করো খেয়াল করো তো এখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ যে সরণ হয় সেটাকে আমরা কি ব্যাসার্থ বলবো না তাহলে এটাকে আর দিয়ে প্রকাশ করি এই দূরত্বটা হচ্ছে আর আর এই দূরত্বটা যেহেতু নিচের দিকে এটাকে মাইনাস আর দিয়ে দিল যাও মাইনাস আর এবার একটা কথা খেয়াল করো তো প্রত্যেকবার যখন এই বিন্দুটা এইখান থেকে উপরে এখানে ঘুরে চলে আসে ততক্ষণ সময়ের ভিতরে এই বিন্দুটা একবার উপরে যায় আবার নিচে যে মানে উপরে যায় আবার এখানে ফেরত আসে নিচে যায় আবার এখানে ফেরত আসে উপরে যায় আবার এখানে ফেরত আসে নিচে যায় আবার এখানে ফেরত আসে অর্থাৎ দেখো তো আমি যে ডাইনিং টেবিল আর হচ্ছে আমার বাসার খাটের কথা বলছিলাম ব্যাপারটা ওই রকম না এদিকে যায় আবার আসে যায় আসে যাওয়া আসা করতেছে এই পজিশনের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট অবস্থানকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে দুইবার দুইটা দিক থেকে অতিক্রম করতেছে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর যেহেতু আমার জন্য এই পুরো সার্কুলার মোশনে তোমার বারবার ক্যাপিটাল টি পরিমাণ সময় লাগতেছিল টাইমের কোনো চেঞ্জ হয় নাই তার মানে এই পুরোটা পথ ঘুরতে ওর সময় লাগতেছে ক্যাপিটাল টি তাহলে এই বিন্দুটার জন্য উপরে যে আবার নিচে যে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসার জন্য কতটুকু সময় লাগতেছে ক্যাপিটাল টি একই পরিমাণ সময় লাগতেছে তাহলে বলতে পারি যে এইখান থেকে এইখানে যেতে টি বাই টু পরিমাণ সময় লাগবে এই অর্ধেক পথ দেখো এইটুক এই পুরো পথটা ঘুরতে যদি টি পরিমাণ সময় লাগে অর্ধেক পথ ঘুরতে কি কতটুকু সময় লাগবে টি বাই টু তার মানে এখানে উপর থেকে নিচে আসতে টি বাই টু আবার নিচ থেকে উপরে উঠতে টি বাই টু তাহলে বুঝতে পারতেছি যে টি বাই টু সময় পরপর এই সাম্যাবস্থানকে সে অতিক্রম করতেছে দুইবার দুইটা দিক থেকে একবার সে নিচের দিকে যায় আর একবার সে উপরের দিকে উঠে আসে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে একটা নর্মাল স্পন্দন গতি পর্যাবৃত্তি গতির ভিতরেও একটা হচ্ছে স্পন্দন গতি লুকায় আছে লুকায় আছে এখানে আবার কি হয়েছে তরণ এবং স্মরণের মান আবার বিপরীতমুখী কেন তরণ এবং স্মরণ সম্পর্কে এখানে কিছু গাণিতিক হাসিমালা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয় সেটা এখনো বলিনি সেটা বললে তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হবে যে এখানে তরণ স্মরণ কীভাবে বিপরীতমুখী হয় এটার ক্ষেত্রে দেব তরণ স্মরণ কীভাবে বিপরীতমুখী হয় তরণ কীভাবে স্মরণের সমানুপাতিক হয় সাইন কস কীভাবে চলে আসে চলো এই চিত্রটা দিয়ে আর একটু ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় জিনিসগুলোকে চিত্রটা এখানে আবার আঁকা হয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ও বিন্দু আছে পি বিন্দু আছে এখন একটা ঘটনা ঘটছে পি বিন্দুটা কিউ বিন্দুতে শিফট করছে পি বিন্দুটা যখন কিউ বিন্দুতে চলে আসে অতটুক সময়ের ভিতরে ওয়াইয়ের কি পরিমাণ পরিবর্তন হয় আমরা সেটা দেখব আমাদের দেখতে হবে আসলে সময়ের সাথে সাথে কিভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিভাবে এই অসিলেশনটা কমপ্লিট হয় বা হচ্ছে যতক্ষণ তোমার টি পরিমাণ সময় পরিবর্তন হয় স্মল টি ধর হচ্ছে দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ড পরে এই ওয়াই কোথায় থাকবে সেটা দেখতে যাব অথবা চার সেকেন্ড পরে কোথায় থাকে সেটা দেখতে যাব ওইখান থেকে আমরা হচ্ছে ওই জিনিসটা অবস্থান বা স্মরণ নির্ণয় করতে পারবো এখন একটা জিনিস বলো তো আমাকে যেহেতু এটা হচ্ছে একটা কৌণিক স্মরণ হয় দেখো পি অবস্থান থেকে যদি কিউ অবস্থানে কোনো রেখাটা চলে যায় এই যে ওপি রেখাটা ছিল এই ওপি রেখাটা কি করছে পি
কৌণিক স্মরণ যদি হয় ওর জন্য থিটা তাহলে বলো তো আমরা জানি যে স্মরণ কৌণিক স্মরণ সমান হচ্ছে তোমার জন্য কি ছিল যদি যদি হয় স্মরণ ইকুয়ালস টু ভি ইনটু টি এস ইকুয়ালস ভি টি যদি হয় তাহলে কৌণিকের ক্ষেত্রে কি হবে কৌণিক স্মরণ সমান হবে ওমেগা ইনটু টি কৌণিক বেগ ইনটু সময় তাহলে আমাকে ওমেগা ইনটু টি সমান কে জানো কি এইটার জন্য আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে একটা কৌণিক বেগে নির্দিষ্ট কৌণিক বেগে ঘুরতেছে সেই কৌণিক বেগটা ছিল আমার জন্য ওমেগা ঠিক আছে আচ্ছা টি কি টি হচ্ছে নির্দিষ্ট ছোট সময় ক্যাপিটাল টি ছিল হচ্ছে পুরোটা ঘুরে আসতে তার যে পরিমাণ সময় লাগে এই পি অবস্থান থেকে আবার সে পি তে যখন ফেরত আসবে পুরোটার জন্য তার সময় লাগবে হচ্ছে টি পরিমাণ বা হচ্ছে একটা পূর্ণ স্পন্দনের জন্য সময় লাগবে ক্যাপিটাল টি যেখানে এটা উপরে যায় আবার নিচে যায় আবার উপরে এখানে সাম্যাবস্থানে ফেরত আসে সেটাকে আমরা বলতেছিলাম ক্যাপিটাল টি বা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড বা পর্যায়কাল আচ্ছা আর এখানে স্মল টি দ্বারা বোঝানো হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যদি এই পুরোটা ঘুরতে হয়তো দশ সেকেন্ড লাগে ক্যাপিটাল টি দশ সেকেন্ড তাহলে আমি জানতে চাচ্ছি যে পনেরো সেকেন্ড পরে বিন্দুটা কোথায় থাকবে বারো সেকেন্ড পরে বিন্দুটা হয়তো কোথায় থাকবে তিন সেকেন্ড পরে কোথায় থাকবে এই বারো তেরো পনেরো এই ছোট ছোট এই সময়গুলো হচ্ছে যেটা টাইম পিরিয়ড না যে জিনিসটা আমরা ভ্যারিয়েবল স্মল টি সেই ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে এই জায়গায় তাহলে আমি যদি বলি যে এইখান থেকে এই পরিমাণ যে স্মরণ হয়েছে সেই স্মরণের জন্য সময় লাগছে হচ্ছে স্মল টি তাহলে আমি বলতে পারি যে এইখানে যে থিটা আছে থিটার সময় আমি বলতে পারবো ওমেগা টি আচ্ছা এখানে ওয়াই অক্ষ বরাবর কি পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে সেটা একটু দেখি তো যখন পি তে ছিল বিন্দুটা তার জন্য এটা জিরোতেই ছিল যখন এই বিন্দুটা কিউ তো চলে আসছে দেখো তো ওর এবার ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ দেখি ওয়াই অক্ষ বরাবর ও আসছে হচ্ছে কতখানি ওয়াই অক্ষ বরাবর ওর জন্য স্মরণ হচ্ছে ধরো এটাকে আমরা ওয়াই তে প্রকাশ করতে চাই এই পজিশনে এইখানে তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত আসছে এটা একটা নাম দিলাম ও পি কিউ এটা নাম দিলাম আর তাহলে ও থেকে আর পজিশনে আসছে এই বিন্দুটা আর এইখান থেকে পি থেকে কিউতে চলে গেছে এই আর পজিশনের জন্য এখন যদি তুমি এটাকে এই ওমেগা দিয়ে চিন্তা করতে চাও তাহলে বা হচ্ছে এই যে স্মরণ এবং সময় যদি সম্পর্ক আনতে চাও তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে যে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে থিটায়ের সাথে টি এর সম্পর্ক আছে তাহলে আমি থিটায়ের সাথে আগে ওয়াই এর সম্পর্ক তৈরি করে ফেলি খেয়াল করো তো যদি তুমি থিটার সাথে ওয়াই এর সম্পর্ক তৈরি করতে যাও এই ও আর যদি হয় তোমার জন্য স্মল ওয়াই তাহলে এই টুক রেখা কোয়া কী হবে এটা হবে তোমার জন্য স্মল ওয়াই যেহেতু এখান থেকে এটার উপরে লম্বা টানা হয়েছে আচ্ছা এবার যে ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে এখানে ধরো পি কিউ আর এইটা নাম দিলাম এস তাহলে ও কিউ এস ত্রিভুজে খেয়াল করো ও কিউ এস ত্রিভুজে ত্রিভুজ ও কিউ এস এ আমরা বলতে পারি সাইন থিটা সমান সাইন থিটা মানে কি বিপরীত বাহু বাই ও ত্রিভুজ বিপরীত বাহু কোথায় দেখো তো এইটার জন্য বিপরীত বাহু হচ্ছে ওয়াই আর ওর জন্য ও ত্রিভুজ কী হবে ও কিউ ও কিউ হচ্ছে অতিভুজ এখন খেয়াল করো এইটার জন্য অতি ভুজটাই হচ্ছে ওর ব্যাসার্ধ তুমি যেখানে এই বিন্দুটা নাও না কেন তুমি যদি এখানে বিন্দুটা নাও এখানে যদি চলে আসে তাহলে হচ্ছে তোমার জন্য এতটুকু হবে ওয়াই আর ব্যাসার্ধ হবে এইটা এটা হবে ব্যাসার্ধ এবং ব্যাসার্ধটাই সবসময় নির্দেশ করতেছে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণ বা হচ্ছে অতি ভুজটাই নির্দেশ করতেছে সবসময় সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণ যেটা হতে পারে সেই সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণকে তুমি যদি আর দিয়ে লিখলাম আপাতত আমরা এটাকে আর দিয়ে প্রকাশ করি আর দিয়ে প্রকাশ করলাম আচ্ছা তাহলে থিটার সাথে আমরা ওয়াই এর একটা সম্পর্ক পেয়ে গেছি তাহলে এটাকে শুধুমাত্র ওয়াই ইকোয়াস কি লেখা যায় ওয়াই ইকোয়াস আমরা বলতে পারি এখান থেকে আর সাইন থিটা আচ্ছা এটাকে আর একটু মডিফাই করা যায় এবার যে এখানে যে আমি সর্বোচ্চ পরিমাণ আর বলতেছি কারণ এটা আর বললে তাও ঝামেলা রেডিয়াস তো স্মল আর বলি এটা আর বিন্দু যেহেতু নিছি স্মল আর দিয়ে আমরা হচ্ছে রেডিয়াস বোঝাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার যদি আমি ওয়াই ক্রস আর সাইন থিটা বললাম এর মধ্যে থিটা এর একটা আলাদা পরিচয় কি আছে আবার এটাকে আমরা লিখতে পারি আর সাইন ওমেগা ইন্টু টি তাই তো আর সাইন ওমেগা টি আচ্ছা তার মানে ওয়াই সমান পেয়ে গেলাম আর সাইন ওমেগা টি এখানে তো ছোট্ট কারেকশন করে নিলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে যে যে আমি এটাকে শুধুমাত্র আর দিয়ে কেন বলবো এটা একটা কমন নাম থাকা উচিত কারণ এটা তো ওই বৃত্তের জন্য হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণ আমি যদি দোল না নিয়ে কাজ করি তখন তো আমার সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণ তো রেডিয়াস হবে না অন্য কিছু হবে তাহলে সেটা কি সেটাকে হচ্ছে বিস্তার বা হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড বলা হয় যেখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণকে বলা হয় হচ্ছে বিস্তার বা অ্যাম্পলিটিউড এটাকে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে এ দিয়ে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এই ওয়াই সমান আমরা লিখব ওয়াই ইকুয়াস আর আর এর বদলে
এটার জন্য আর ইকুয়ালস হচ্ছে এ ধরে নিছো তুমি এমপ্লিটিউড হচ্ছে আর এর জন্য এ হচ্ছে ওয়াই এর নরমাল ইকুয়েশন হচ্ছে এ সাইন ওমেগা টি এখন একটা কাহিনী হয় যেটাকে আমরা বলি আদি দশা বা যদি বস্তুটা আগে থেকে কিছু পরিমাণ সরণ অর্জন করে থাকে সেই অবস্থায় তার জন্য যদি তার তার যদি আর একটু কৌণিক সরণ হয় তাহলে কি পরিমাণ ওয়াই হবে সেই জিনিসটা তাহলে কি হবে দেখো তো এবার যে এই চিত্রটার একটু পরিবর্তন আনতে হবে শর্তগুলো মুছে দিই শর্তগুলো মনে রাখে আসে হয়তো তোমাদের শুধু শুধু জায়গা নিতেছে এখন ধরো বিন্দুটা আগে থেকেই এখানে উপস্থিত এবার পি বিন্দু শুরুই হয়েছে এই জায়গায় পি বিন্দু থেকে কিউ বিন্দুতে এসে পৌঁছাইছে তাহলে তোমার জন্য কৌণিক স্মরণ কতখানি হয়েছে বলতো কৌণিক স্মরণ হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে আমরা বলতাম থিটা বা এটাকে ওমেগা টি দিয়ে পড়লেই হয় আচ্ছা তাহলে তোমার জন্য আসলে ওয়াই দেখো তো ওয়াই প্রথমে ছিল এইখানে তারপরে ওয়াই পৌঁছে গেছে এই জায়গায় এখন তুমি যদি শুধুমাত্র ওয়াই ইকুয়াল সাইন কি বলো তুমি যদি ওয়াই ইকুয়াল এই সাইন এ সাইন ওমেগা টি করো তাহলে কিন্তু তুমি আসলে এই টুকু অংশের দৈর্ঘ্য পাবা তাই তো এইটুকু অংশের দৈর্ঘ্য তো তোমার লাগবে না তোমার লাগবে হচ্ছে সাম্য অবস্থান থেকে কত দূরত্বে আছে সেটা সেটার জন্য তোমার যেটা করা লাগবে দেখো তো এই বরাবর একটা ত্রিভুজ নিতে হবে এই বরাবর যদি তোমাকে ত্রিভুজ নিতে হয় তাহলে এই বরাবর একটা এবার রেখা টানতে হবে তাহলে এবার বিন্দু এখানে আর একটা নিয়ে আমরা আগেরবার কিনে ছিলাম এই জায়গায় এস বলছিলাম এটাকে খুব সম্ভবত হ্যাঁ আর এটা ছিল আর এখানে আর একটা বিন্দু নিয়ে নেই পিকিউ আর এস এটা ধরো টি আর এটা ছিল আমার জন্য ও তাহলে যেটা হয়েছে বিন্দুটার ও পি থেকে ও কিউ পজিশনে পৌঁছাইছে তার জন্য কৌণিক স্মরণ হয়েছে ওমেগা টি তাহলে আমরা যদি শুধুমাত্র এ সাইন ওমেগা টি ব্যবহার করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে আর টি পরিমাণ দূরত্ব কিন্তু আমার তো লাগবে ও আর পরিমাণ দূরত্ব কারণ আমি সাম্যাবস্থান থেকে দূরত্ব নির্ণয় করতে যাচ্ছিলাম এতক্ষণ ধরে তাহলে সাম্যাবস্থান থেকে দূরত্ব যদি নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে ও এস পজিশন থেকে বা এই পজিশন থেকে কি পরিমাণ কৌণিক স্মরণ হয়েছে তাহলে দেখা যাচ্ছে ওখানে যে আগে থেকে একটা কৌণিক স্মরণ হয়ে আছে এই কৌণিক স্মরণকে প্রকাশ করা হয় ডেল দিয়ে ডেল দ্বারা কৌণিক স্মরণ বা আদি কৌণিক স্মরণ বা হচ্ছে আদি দশা বলে এটাকে আদি দশা বলতে কি পরিমাণ কৌণিক স্মরণ আগে থেকে হয়ে আছে সেটাকে আমরা বলতেছি আদি দশা তাহলে এই পজিশন থেকে ও হচ্ছে ওপিতে আসছিল তার মধ্যে ডেল পরিমাণ তার আদি দশা আগে থেকেই হয়ে আছে কোন তারপরে সে আমি গাটি পরিমাণ ট্রাভেল করছে তার মানে এখন এই নতুন যে ত্রিভুজ নিয়ে আমি কাজ করতেছি আমার যে টোটাল ত্রিভুজ লাগবে সেটা হচ্ছে ও কিউ এস এবার হচ্ছে ও কিউ এস নিতে হবে আমার জন্য ও কিউ এস ত্রিভুজে দেখো তো তুমি যদি ওয়াই ইকো এস প্রকাশ করতে চাও তোমার এই পুরাটুক হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখানে হচ্ছে কিউ এস সমান হবে ওয়াই আমরা বলবো হচ্ছে ও কিউ এস এ ওয়াই ইকো এস হচ্ছে কিউ এস কিউ এস দিয়ে তুমি বুঝবা হচ্ছে আমার কি পরিমাণ ওয়াই হয়েছে তাহলে এখান থেকে যদি তুমি ফিটা আনতে চাও তোমাকে কোন নিতে হবে পুরোটা এই পুরো কোনটা নিতে হবে এই পুরো ও কিউ এস ত্রিভুজের জন্য এই ডেল এবং ওমেগা টি পুরোটাই নিতে হবে তাহলে এটাকে লিখলাম ওমেগা টি প্লাস ডেল আর এখানে থাকলো আমার ওয়াই বাই এটার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ হিসেবে না লিখে এটাকে এ দিয়ে লিখতেছি কারণ এটাকে আমরা বলতেছি এম্পলিটিউড বা সর্বোচ্চ পরিমাণ বিস্তার তাহলে এখান থেকে লেখা যায় ওয়াই ইকুয়েলস এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল এখন সব সময় যে একটা জিনিসের ডেল থাকবেই তা না ডেলের মান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জিরো হয় তো ওই জিনিসটাকে বাদ দিয়ে দিলেও কোনো সমস্যা নেই এ সাইন ওমেগা টি হিসেবে আমরা নর্মালি কাজগুলো করতে পারি এবার বলো তো আমরা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর তার মানে এবার স্মরণের সমীকরণগুলো পেয়ে গেছি সেটা হবে ওয়াই ইকুয়াস এ সাইন ওমেগা টি তাহলে দেখো তো এই যে সাইনের কথা বলছিলাম যে পুরো সমীকরণটাকে তুমি হচ্ছে তার স্তরণ স্মরণ সমানুপাতিক না কি বিপরীতমুখী হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা পরে দেখতে পাবো এইখানে আমরা যে জিনিসটা অলরেডি পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে একটা সাইনের কার বা হচ্ছে এখন যদি আমি ওয়াই এবং টি এর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করি তাহলে গ্রাফটা হবে কীরকম দেখতে বলো তো গ্রাফটা হবে একটা সাইন কার্ডের মতো যদি ওয়াই ইকুয়াস এই সাইন নন অপোজিট আসল ছোট সূত্র যেটা আর কি যদি আদি দশা না থাকে তাহলে আমরা এটাকে দেখি এ সাইন ওমেগা টি তাই তো এ সাইন ওমেগা টি তাহলে এটার জন্য গ্রাফ যদি তুমি আঁকতে যাও গ্রাফ দেখতে হবে এই রকম সেইখানে এ বরাবর হচ্ছে ওয়াই বসে আর এ বরাবর হচ্ছে টি চলে যায় এবং তোমার এই যে এখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ যে ওয়াই অক্ষ বরাবর সরল এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এ এখন এই জিনিসগুলো জানো যে এখানে হচ্ছে একটা তরঙ্গের মতন আচরণ করতেছে এই গ্রাফটা এই তরঙ্গের মতন আচরণ করার জন্য এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তরঙ্গের সাথে মিলে যায় কিন্তু এটা আসলে তরঙ্গ না 
তরঙ্গের এটা হচ্ছে তরঙ্গের একটা নির্দিষ্ট ছবি একটা নির্দিষ্ট অংশে যে অবস্থা থাকে সেটাকে হচ্ছে সেটা ছবিটা হচ্ছে দেখতে এরকম হয় আবার এই পর্যায়ভিত্তিক গতির জন্য গতি তরণ কি বলে স্মরণ এবং সময়ের সম্পর্কটাও দেখতে এরকম আচ্ছা এখান থেকে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো তো এটাকে যদি আমি বলি কি বলবো এটাকে এটা ছিল আমার জন্য বিস্তার আচ্ছা এই পুরো দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ধরো হচ্ছে এইটুক তো ল্যামডা এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ল্যামডা বা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এগুলো তোমরা জানো তরঙ্গ তুই পরে আসছো এটাকে আমরা বলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একটা নির্দিষ্ট পথে সে হচ্ছে আবার একই পজিশনে ফিরে আসার জন্য যতটুকু সময় লাগে যতটুকু দূরত্ব আসে এটাকে আমরা বলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা নেক হচ্ছে মিটার এক সেকেন্ডে যতগুলো কম্পাঙ্ক যতগুলো পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করে সেটাকে কি বলি এক সেকেন্ডে স্পন্দন সংখ্যা এটাকে আমরা প্রকাশ করি ফ্রিকুয়েন্সি বা এফ দিয়ে এটাকে বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি বা হচ্ছে কম্পাঙ্ক ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক অ্যান্ড মজার ব্যাপার হচ্ছে এই কম্পাঙ্ককে তুমি হচ্ছে এফ দিয়ে প্রকাশ করলেই হয়ে যায় মানে ওই এফ এর সাথে ওমেগার একটা সম্পর্ক আছে ওমেগার সম্পর্কটা এফ এর সাথে কীরকম যে এটার সাথে আগে টি সম্পর্ক করতে হবে যে টি সমান ছিল হচ্ছে যে একটা পূর্ণ স্পন্দনের জন্য সময় হচ্ছে টি সেকেন্ড তাই তো আচ্ছা দেখি এটা তো আর লাগবে না আমরা বলতে পারি টি সেকেন্ডে স্পন্দন সংখ্যা হচ্ছে একটি টি সেকেন্ডে স্পন্দন হয় একটি যেহেতু এটা ছিল আমার জন্য পুরো ইয়া কি বলে পর্যায়কাল যে পুরোটা সে ঘুরে আসতো এখান থেকে এখানে আবার ঘুরে আসতো তার সময় লাগতো টি তাহলে একটা হয়তো স্পন্দন সংখ্যাটি কি লিখলাম স্পন্দন সংখ্যা একটি তাহলে এক সেকেন্ডে স্পন্দন সংখ্যা তুমি বলতে পারো ওয়ান বাই টি টি এখানে এক সেকেন্ডে স্পন্দন সংখ্যাকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় ফ্রিকুয়েন্সি বা এটাকে প্রকাশ করা হয় এফ দিয়ে তাহলে তুমি এখান থেকে বলতে পারো ফ্রিকুয়েন্সি সমান ওয়ান বাই টি বা ফ্রিকুয়েন্সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টাইম পিরিয়ড তাহলে এখান থেকে তুমি কিন্তু জানো আবার একটা কথা যে ওমেগার সমান আমরা দেখে আসছি ওমেগার সমান টু পাই বাই টি এখন এই ওয়ান বাই টি যে এখানে আছে দেখো তো ওয়ান বাই টি সমান আবার এফ না তার মানে এটাকে তুমি দেখতে পারো টু পাই এফ টু পাই এফ দিয়েও তো ফ্রিকুয়েন্সি দিয়েও তুমি হচ্ছে জিনিসটা এই ওমেগাটাকে প্রকাশ করে দিতে পারো তাহলে যদি ওমেগাটি বের করতে পারে তাহলে টু পাই এফ ইন্টু টি লিখে দিলেও তোমার জন্য কৌনিক স্মরণটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ আচ্ছা এখান থেকে যেটা বের করতে চাচ্ছি না অন্য যে ওর জন্য কৌনিক বেগটা কি আসলে এই সমীকরণের ভিতর থেকে তুমি যদি বেগ বের করতে চাও তাহলে তোমাকে যেটা কি করতে হবে ওয়াইকে টি এর সাথে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে আমি যদি বেগ বের করতে চাই যদি আমরা জানি ওয়াই ইকুয়ালস এ সাইন ওমেগা টি তাই তো এ সাইন ওমেগা টি এভাবেই রাখলাম প্লাস ডেটটা দিলাম না তাহলে তুমি বেগ হিসাবে কি জানো ডি ওয়াই বাই ডি টি হয় না বেগ সমান হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি টি তাহলে তুমি এখান থেকে বেগের সমীকরণ হিসাবে পেয়ে যাচ্ছ এটা ডিফারেন্সিয়েশন ওয়াই এর ডিফারেন্সিয়েশন এখানে হবে হচ্ছে এ থাকবে সাইনের বদলে আসবে কস এ কস ওমেগা টি আর যেহেতু একটা ওমেগা ভিতরে আছে একটা ওমেগা বের করে আনতে হবে এটা সামনে বসাই দিলাম তাহলে হয়ে গেল এ ওমেগা কস ওমেগা টি আচ্ছা এখান থেকে আরও একটা কাজ করা যায় দেখো তো তুমি এটাকে তরণ যদি বের করতে যাও তাহলে কি হবে ডিভি বাই ডি টি করতে হবে তোমাকে অথবা এটাকে লেখা হয় ডি টু ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি টি টু ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি টি টু করলে তুমি যেটা পাবা এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েশনে প্রথমে এ থাকবে ওমেগা থাকবে এরা তো কনস্ট্যান্ট কসের বদলে আসবে মাইনাস সাইন মাইনাস সাইন ওমেগা ইন্টু টি এখন ভিতরে একটা ওমেগা ছিল এই ওমেগার জন্য আমাকে বাইরে আর একটা ওমেগা নিয়ে আসতে হবে এটাকে লিখলাম এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে তাহলে এটাকে একটু ক্লিয়ার করে লিখলে যেটা পাওয়া যায় যে আচ্ছা এটা তো তরুণ ছিল আবার এখানে একটা স্মলে চলে আসছে ক্যাপিটাল এ দিয়ে লিখি না যে তরুণের সাথে মিলে যায় যেটা দিয়ে প্রকাশ করো কোনো সমস্যা নেই অ্যাম্পলিটিউড ক্যাপিটাল দিয়ে প্রকাশ করার এইটাই কারণ যে ওটা যাতে তরণের সাথে মিলে না যায় আচ্ছা তাহলে আমার জন্য এ থাকতেছে এটা মাইনাস আসতেছে সামনে আর আমি পাচ্ছি ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা ইন্টু টি এবার এখানে একটা ছোট্ট জিনিস খেয়াল করো দেখো তো এটাকে কি এমন লেখা যায় না ওমেগা স্কোয়ারটা আগে লিখলাম মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার লিখলাম আর এই এ সাইন ওমেগা টিটাকে একটু আলাদা করে লিখি এ সাইন ওমেগা টি খেয়াল করো তো এ সাইন ওমেগা টি সমান আমার জন্য কি ছিল ওয়াই 
अच्छा ताहले हमें बोलते पड़ी जे ए शॉमन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ख्याल कर सुबह पट्टा अपन बोलो तो जे ओमेगा जिन्हें इस टकी चलो ओमेगा चलो कोनिक बेग एवं जो तो एक शुरू तो एक चलो पौधे बित्ती गोते बित्ता का पौधे जो एक निर्दिष्ट समय पर पर एक निर्दिष्ट बिंदु के एक निर्दिष्ट दिखते को तिक्रम करते सिलो तार मने के ने टाइम प्रत्येक बार फिक्स थोर माने होते हैं जो टू पाई परिमाण टाइम से बार बार तीस समय उत्क्रम करते सिलो तार मने ओमेगा समानुपातिक चिन्ह आनते हैं ये पास ए पास जो तो बद तुम्हारे माइनस वाई ख्याल करो तो बेपारे बोलते ए समानुपातिक माइनस वाई बा तरण समानुपातिक विपरीत सरण बच्चे ऋणात्मक सरण ऋणात्मक सरण तरह आसमें बोझाना हे आस तरण और सरण समानुपातिक एक माइनस चिन्ह दिए बोझा जेटे दिक विपरीतमुखी बुझे बेपार तरण और सरण ता हे परस्पर समानुपातिक तरह दिक विपरीतमुखी हार्जी बोलते ये सरल सन्धित स्पंदन सीम्पल हारमोनिक असिलेशन तेल एखान और एक जिन जिस पाई हमें जेखने तुम्हारे दुटा इक्ुएशन अलरेडी पे गेसो ये हे एक तरण इक्ुएशन पाइस तरण और एक इक्ुएशन हेटाई ना ना लिखे ये लेखा बस भलो तरण इक्ुएशन और एक हेटा बेगर इक्ुएशन एक पाइस बेगर इक्ुएशन एक ख्याल कर ले देखो तो बी समान हमने पाई सी ए ओमेगा ओमेगा ठाकुर लेकिन ए ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी ये ठीक है भावे लिखा जाए ना ओमेगा तब पर एक रूट दे ही तो रूट दे लाम इकहने लिख लाम ओमेगा स्क्वायर तब पर हो चाहे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखा जाए तब पर ए कॉस स्क्वायर थी चाहे बहुत ले तो मैं लिखते � ए स्कोर जगह मतलब थक लो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी पदों तुम्हें लिख लो वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी शेटा देखते के रकम होगे ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर व्हिच इज एक्चुअली ओमेगा ए जे ए साइन ओमेगा टी जेटा चिल्ला ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो चाहे वी एक्टर निर्दिष्ट समय पर पर शेटा होते हैं तो मार होते हैं कि बार कोनिक शॉर्टों ने कोनिक बेगे साथे तो मेरे जो बीस तारे साथे संपर्क को तोड़ी करो ये जो तेरे दो टो कांस्टेंट एक्टर निर्दिष्ट कोनिक तारों ने बच्चे टे निर्दिष्ट कि परिमाण तरण है कि परिमाण बेग है कि बेग कौन सर्वोच्च बेग कौन सर्वनिम्न से जिसगल एक देखार चेषा करी तपर एटर साथ स्प्रिंग क्यों सम्पर्क तैरिरा जाए देखो कृत काज क्यों आसे से देखो एन तुम्हें जो जिस तुम्हें बेग ए तरण दो सूत्र लेखा दे एक हे बेग समान होमेगा रूट ओवर ए स्कोयर माइनस वाइ स्कोर ए समान एक्सेलरेशन समान हो माइनस ओमेगा स्कोयर इंटू वाई अच्छा इकहन तक आमी देखते चाहते हैं जो शोरबोच्चो शोरन ना सॉरी शोरबोच्चो शोरों ने बेक की भावे चेंज है कि मैं बेक कोथा शोरबोच्चो कोथा शोरबोनी में तौरन कोथा शोरबोच्चो कोथा शोरबोनी में शेगुला अच्छा इबे क्या करो तो जो तू तुम्हार ए बेक एक अथागे बोली इटर साथे जो दिसार्कुले� प्रथम उदाहरण देव हो पर्यावृत्ति गति आकार क्योंकि सरल सन्दित स्पंदन साथ स्पंदन गति हिसाब से उदाहरण देव जाए तो करब ए स्पंदन गतर साथ सरल सन्दित स्पंदन कर परवर्ती देखो सरल गति करा समय आप रिलेट कर चेषा कर दूटा घटना के दोलना अच्छा सरल सन्दित स्पंदन कथा जो बी बार बार इन एक कहनी आ जो सीम्पल हारमोनिक असिलेशन जो तुम्हें शुदुम्र छंदित स्पंदन बोलता सरल कथाटा ना बोले आसले कि हतो बा सीम्पल हारमोनिक असिलेशन जो हारमोनिक असिलेशन बोलो कि बुझात और सीम्पल बोला तो आसले कि बुझा सीम्पल बोझाते आस बुझा जरूर दिखे जो परिमाण विस्तार है नीचे दिखे विस्तार परमाण एक कि दोलार क्षेत्र और पिछने दिखे जो परमाण जाए सामने दिखे एक दूरत से काबार कर 
এই দুটার জন্য দেখা যেতে পারে তার জন্য সময় আলাদা লাগলেও দেখা যাচ্ছে মানে এমন হচ্ছে যে তাদের জন্য সময় আলাদা কিন্তু একই সময় সরি তাদের জন্য দূরত্ব দুইটা আলাদা কিন্তু তারা একই সময়ে তারা হচ্ছে কাজটা করে ফেলতেছে যদি সময় একসাথে করে ফেলে তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন বলতে বাধ্য কিন্তু ওইটা যদি একই আলাদা আলাদা সময়ের জন্য বা যদি একই সময়ে বিরক্ত করতেছে তোমাদের আচ্ছা ওদের জন্য যদি বিস্তার ডিফারেন্ট হয় তার মানে দুইটা ভিন্ন দূরত্ব তারা যদি একই সময় অতিক্রম করে সেটাকেও আমরা বলতে পারবো সরল ছন্দিত স্পন্দন না তাকে বলতে হবে শুধুমাত্র ছন্দিত স্পন্দন বা হারমোনিক অসিলেশন কেবলমাত্র দুইটার যদি দূরত্ব সেম হয় দুজনের যদি দূরত্ব সেম হয় তাহলেই আমরা সেটাকে বলতে পারবো সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন আমরা নর্মাল ক্ষেত্রে সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনই দেই দোলনার জন্য যতটুকু পিছনে যায় ততটুকু সে সামনে আসে এই বৃত্তাকার যেহেতু পথ আসি ওর জন্য উপরের দিকেও রেডিয়াস যায় নিচের দিকেও রেডিয়াস তো তাই হবে উপবৃত্তাকারের জন্য এগুলো হবে না কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে উপবৃত্তাকার সে সরল ছন্দিত স্পন্দন হতে পারে সরি সে হচ্ছে ছন্দিত স্পন্দন হতে পারে কিন্তু সরল হবে না কিংবা সিম্পল হবে না কারণ তার জন্য বৃহদাক্ষ ক্ষুদ্রাক্ষ এই ডিফারেন্টগুলো তাদের হচ্ছে অর্ডিনেটগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় এই জন্য সে ছন্দিত স্পন্দন হতে পারবে কিন্তু কখনোই সরল ছন্দিত স্পন্দন হতে পারবে না ঠিক একইভাবে একটা দোল না সরল ছন্দিত স্পন্দন হতে পারবে কিন্তু সে নর্মালি তাকে ছন্দিত স্পন্দন বলা হয় না কারণ তার জন্য দুই পাশে উপরের রেডিয়াস নিচের রেডিয়াস সেম এটার জন্য এই পাশের দূরত্ব এই পাশের দূরত্ব সেম যদি দূরত্ব ডিফারেন্ট হইতো কিন্তু তারপরে টাইম একই লাগতেছে তাহলে ওটাকে আমরা বলতাম ছন্দিত স্পন্দন সময় একটু নষ্ট হইলো সমস্যা নেই আমরা পরে দেখে ফেলি আমরা তত যে বেগের কথা বলতেছিলাম বেগের ভিতরে দেখো তো এই ওমেগা জিনিসটা কনস্ট্যান্ট এই যে এ আছে বা সর্বোচ্চ বিস্তার এই জিনিসটাও কনস্ট্যান্ট এখানে একমাত্র ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ওয়াই ওয়াই এর দুই রকমের মান আছে ওয়াই হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াই এর হচ্ছে রেস্টের পজিশন বা হচ্ছে সাম্যাবস্থান সাম্যাবস্থানে ওয়াই এর ভ্যালু জিরো এইখানে ওয়াই এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ক্যাপিটাল এ আর এইখানে তার ওয়াই এর ভ্যালু আবারও ম্যাক্সিমাম সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এই কিন্তু মাইনাস দেওয়া হয়েছে বিক উল্টা বোঝানোর জন্য কিন্তু আসলে যদি মানের কথা বলি তাহলে বলা যায় শুধুমাত্র এ নিলেই হবে আমাদের জন্য আর এমনিতে তুমি প্লাস এ নাও আর মাইনাস এ নাও তাতে আসলে কিছু যায় আসে না কারণ তোমার ওয়াই এর উপরে একটা স্কোয়ার আছে এই জায়গায় তাহলে তুমি দেখো তো ওর বিভিন্ন পজিশনে সাম্যাবস্থার পজিশনটা চিন্তা করো সাম্যাবস্থানে বেগ দেখো माइनस ए ধরুন আমি এটা ওয়াই ইকুয়ালস প্লাস এ এটার জন্য ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস এ আর এইখানে ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা তারপরে একটা কাজ করা যাক এখানে বি এর বদল সামাবস্থায় ওয়াই জিরো সামাবস্থায় ওয়াই জিরো তাহলে সামাবস্থায় বেগের ভ্যালু জিরো পার্সেন্টে যেটা পাওয়া যায় ওমেগা স্কোয়ার ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস জিরো স্কোয়ার এই জিরো স্কোয়ার আর এই রিজো জিরো স্কোয়ার তো বালি আর এই রুট এবং হচ্ছে স্কোয়ার এটা কাটাকাটি চলে যায় তো আমি জন্য থাকে শুধুমাত্র ওয়াই এ তার মানে সাম্যাবস্থায় বেগ হচ্ছে আমার জন্য ওয়াই এ সরি ওমেগা এ আচ্ছা আর যদি তুমি এবার ওই সর্বোচ্চ পজিশনে বেগ করতে চাও সর্বোচ্চ দূরত্বে সর্বোচ্চ দূরত্বে যদি তুমি প্লাস মাইনাস এ যাই বসো না কেন বি সমান ওমেগা রুট ওভার এই স্কোয়ার থাকলো ওয়াই এর বদলে দেখো তো এবার হয়তো প্লাস এ বসবে অথবা মাইনাস এ বসবে দুটোই বসাই দিই প্লাস মাইনাস এ হোল স্কোয়ার কারণ তুমি ওখানে প্লাস এ বসো আর মাইনাস এই বসো না কেন দুটো স্কোয়ার হয়ে আবার এই স্কোয়ারই থাকবে এই স্কোয়ার বিয়োগে এই স্কোয়ার জিরো হয়ে যাবে রুট জিরো জিরো ওমেগা ইন্টু জিরো দ্যাট ইজ জিরো তার মানে ভি চলে আসবে জিরো তার মানে এই সর্বোচ্চ পজিশনে বেগ হয়ে যায় জিরো এইখানেও তোমার জন্য বেগ চলে আসবে জিরো যেটা তোমাদেরকে আগেও বলা হয়েছিল দোলনার ক্ষেত্রে দেখো তো যখন সর্বোচ্চ এই পজিশনে আসে তখন সে আবার থেমে যায় তারপর আবার ফেরত আসা শুরু করে সেজন্য এই বরাবর তার বেগ হয় শূন্য এখানে বেগ হয় শূন্য আর এইটাতে বেগ সর্বোচ্চ তার মানে ওমেগা ইন্টু এ এটি হচ্ছে ভি ম্যাক্স তোমাকে যদি সর্বোচ্চ বেগ বের করতে বলা হয় ওমেগা ইন্টু এ করে দিলে হবে এটিকে ভি ম্যাক্স দিয়ে প্রকাশ করে ভি মিন নিয়ে কথা বলে না ভি ম্যাক্সই বের করতে বলা কেন ভি মিন সবসময় জিরোই হবে মিনিমাম ভেলসিটি আর ম্যাক্সিমাম ভেলসিটি সবসময় ওমেগা ইন্টু এ ভি ম্যাক্স হিসাবে তোমরা জানবা ওমেগা ইন্টু এ আচ্ছা এবার যদি তরণের কথা বলি তরণ কীভাবে বের করবো 
তরণের জন্য সাম্যাবস্থা তরণ বের করি আচ্ছা তরণ এবং সরণ সমানুপাতিক এর কথা কিন্তু আগেই বলা হয়েছে তার মানে এমন একটা জিনিস প্রমাণ হবে যে যেখানে সর্বোচ্চ সরণ হয়েছে সেখানে সর্বোচ্চ তরণ পাওয়া যাবে এরকম কিছু একটা হওয়ার কথা লিখিত হয় কিনা সাম্যাবস্থায় যদি তুমি তরণ বের করতে যাও মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এইটুক কমন আচ্ছা এইটুক হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অংশ চেঞ্জ হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়াই তাহলে সাম্যাবস্থায় ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে বসলে জিরো তরণ চলে আসবে জিরো দেখো তো সরণ যেহেতু শূন্য সেই কারণে তরণও শূন্য চলে আসছে এবার তুমি যদি সর্বোচ্চ দূরত্বে বের করতে যাও এ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এখানে প্লাস মাইনাস এই দিয়ে দাও তাহলে তোমার জন্য আসবে প্লাস মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ বুঝছি ব্যাপারটা তাহলে দেখো সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ স্মরণ আছে এখানে ওয়াই বদলে এ চলে আসছে তার মানে সর্বোচ্চ স্মরণ সর্বোচ্চ স্মরণের জন্য সর্বোচ্চ তরণই পাওয়া যাবে তোমার জন্য কারণ ওমেগা স্কোয়ার একটু কনস্ট্যান্ট এই এর ভ্যালু এর বেশি বাড়তে পারে না এর থেকে কম হতে পারে কিন্তু এর থেকে বেশি হবে না তার মানে তরণও এই সর্বোচ্চ পজিশনে সব থেকে বেশি যেখানে যেখানে তোমার স্মরণ বেশি সেখানে তোমার তরণও বেশি পাওয়া যাবে এটা যদি শুধু মান লেখো তাহলে শুধু যদি মান দিয়ে প্রকাশ করতে চাও তাহলে ওমেগা স্কোয়ার এ লিখলেই হবে আর যদি তুমি দিক দিয়ে প্রকাশ করতে চাও সেটা মুখে বলাই আমার মনে হয় বেশি ভালো ওমেগা স্কোয়ার এ আর এটার জন্য তরণ জিরো দেখা যায় তরণ জিরো এটা হচ্ছে হ্যাঁ ওমেগা স্কোয়ার এ এটা প্লাস মাইনাস না দিলেও চলে কারণ হচ্ছে এটা দ্বারা আসলে আমরা দিক বুঝি কেবলমাত্র এটা কোনো মান নির্দেশ করে না তরণের এখানে কোনো মান নির্দেশ করতেছে না মাইনাস চিহ্নটা শুধুমাত্র দিক বিপরীতমুখী সেই জিনিসটা বোঝায় আচ্ছা এবার তোমরা এটাকে যে জিনিসটার সাথে রিলেট করতে পারবা সেটা হচ্ছে যে যে তরণ এবং স্মরণ যে বিপরীতমুখী এটার সাথে রিলেট করা যায় স্প্রিং এর একটা ঘটনাকে স্প্রিং এর কথা যদি চিন্তা করো দেখো তো একটা স্প্রিং ধরো এইভাবে ঝোলানো আছে একটা স্প্রিং সে হচ্ছে সাম্যাবস্থায় এইভাবে ঝুলে আসে আচ্ছা ঝুলে থাকার পরে তার হচ্ছে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা ভর দেওয়া আছে আচ্ছা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর পেয়ে গেছি এবার খেয়াল করো তো ওর একটা নির্দিষ্ট ভর আছে এম তুমি যদি ওকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব টেনে ছেড়ে দাও নির্দিষ্ট পরিমাণ ধরো এখান থেকে তুমি ওইটাকে কাল্পনিক এই পর্যন্ত এনে ছেড়ে দিস এটা এই দূরত্বটাকে আমরা বলতেছি এ এই দূরত্বটাকে এ দ্বারা প্রকাশ করলাম এখন আপনাকে একটা কথা বলো তো যে এই বস্তুটা যখন এই স্প্রিং এই পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দেওয়ার পরে কি হবে ও উপরের দিকে চলে আসবে কারণ হচ্ছে নিচে নাম নিচে টানার কারণে ওর ভেতরে একটা স্থিতি শক্তি জমা হয়েছে তুমি যদি ছেড়ে দেওয়া হঠাৎ করে সে একটা গতি শক্তি নিয়ে উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে সে যখন এইখান থেকে এই পজিশনে আসবে তার একটা গতি সে অলরেডি অ্যাটেন্ড করে ফেলছে এখন গতি জড়তার কারণে সে ওখানে থেমে থাকবে না সে আরও উপরে উঠে যাবে আরও উপরে কত আর উপরে উঠবে রে ভাই সে এই পরিমাণ দূরত্বই উপরে উঠবে এর থেকে বেশি তার জন্য উপরে ওঠা সম্ভব না এবং সে যখন আবার উপর থেকে নিচে নামবে এখান থেকে আবার সে নিচে নামবে তখন কি হবে এই পর্যন্ত এসে সে আবার থেমে যাবে তারপরে থেমে যাওয়ার পরে তার জন্য পিছনের দিকে উপরের দিকে স্প্রিং এর একটা প্রত্যায়নী বল কাজ করবে সেই স্প্রিং এর প্রত্যায়নী বলটার কারণে সে বস্তু আবার উপরের দিকে উঠতে থাকে এখন এই স্প্রিং এর জন্য যদি স্প্রিং স্প্রিং এর জন্য ব্যাপারটা বলা হয় এরকম যে স্প্রিং হচ্ছে তুমি যত বেশি ওটাকে যত দূরে টান দিতে থাকবে একটা নির্দিষ্ট মানে যত বেশি তার স্মরণ হবে তার জন্য প্রত্যায়নী বলের মান তত বেশি হবে তুমি একটা খেয়াল করছো হয়তো যদি তুমি একটা স্প্রিং নিয়ে দুই পাশ থেকে টেনে ধরো তুমি যত বেশি এটাকে স্ট্রেচ করবা যত বেশি তাকে এরকম একটা স্প্রিং ছিল এটাকে যদি এই পরিমাণ টানো তারপরে তুমি কিন্তু হাতের ভিতরে একটা প্রত্যায়নী বল অনুভব করতেছো যে স্প্রিংটা ছোট হতে চাচ্ছে তারপরে তুমি যদি আরও বেশি টান দাও তোমার জন্য প্রত্যায়নী বল আরও মান বেশি হয়ে যায় তোমার হচ্ছে আরও বেশি বল অনুভব করো ভিতরের দিকে যাওয়ার জন্য এটার ক্ষেত্রেও তাই হয় তুমি যত বেশি নিচের দিকে টানবা ও একটা প্রত্যায়নী বল উপরের দিকে অনুভব করবে এই প্রত্যায়নী বলটাকে হচ্ছে তোমার এফ বলা হচ্ছে এবং এটার সাথে হচ্ছে ওই দূরত্ব কি পরিমাণ দূরত্বের স্মরণ হইলো সেটাকে কে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা হচ্ছে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি যত বেশি এক্সকে নিচের দিকে টান দিতেছ এক্স যদি নিচের দিকে যাচ্ছে এটা কি এটা তো ওয়াই এই স্মরণটাকে ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করি যদি আমরা এই ওয়াই তুমি যত বেশি নিচের দিকে পজিটিভ হচ্ছে তুমি নিচের দিকে টান দিতেছ ওয়াই হচ্ছে এই দিকে পজিটিভ ধরতেছ তাহলে কি হবে এর জন্য বল কাজ করবে উপরের দিকে তার মানে বলের দিক বিপরীতমুখী হবে বলের দিক এই দিকে পজিটিভ তাহলে তুমি বলতে পারতেছ যে যত বেশি আমি হচ্ছে ওয়াই নিচের দিকে টান দিব প্রত্যায়নী বলও তত বাড়তে থাকবে 
যত বেশি ওয়াই বাড়বে তত বেশি এফ বাড়বে তার মানে হচ্ছে এটা পরস্পরের সমানুপাতিক এদের মধ্যে সমানুপাতিক চিহ্ন দিয়ে এদেরকে প্রকাশ করা যায় এফ সমানুপাতিক ওয়াই এবং এটা মাইনাস কারণ হচ্ছে এদের দিক বিভিন্ন দুইটা ভিন্ন দিকে হবে যদিও উপরের দিকেও যায় যদিও উপরের দিকেও যখন যাবে তার জন্য বল অনুভব করবে নিচের দিকে এই জন্যই জিনিসটা বেগ সবসময় হচ্ছে কি বলে এটা সরণ যে দিকে তার প্রত্যায়নী বল কাজ করে উল্টো দিকে আচ্ছা এবার এটার জন্য একটা নির্দিষ্ট স্প্রিংয়ের জন্য এক একটা এক এক ধর্ম আচরণ এক এক ধর্মের আচরণ করে যেমন একটা পাতলা স্প্রিং যেভাবে যে পরিমাণ বলে টান দেয় একই পরিমাণ সরণ একটা মোটা স্প্রিং ভিন্নভাবে তোমাকে বল প্রয়োগ করবে তো এটা হচ্ছে স্প্রিংয়ের নির্দিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভর করে সেই জন্য এক এক স্প্রিংয়ের জন্য এক একটা ধ্রুবক আনা হয় মাইনাস কে এক্স দ্বারা এটাকে প্রকাশ করা হয় এবং এক এক স্প্রিংয়ের জন্য এক এক ধ্রুবক দিয়ে যেহেতু এটাকে বলা হয় তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এই এক এক স্প্রিংয়ের জন্য এই কে এর ভ্যালুটা এক এক রকম এটাকে বলা হয় স্প্রিং ধ্রুবক এফ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স এখন বলো তো এখন এই বস্তুটার তো একটা নির্দিষ্ট ভর ছিল আগে থেকে এম তাহলে তুমি যদি ওর ভরকে এম এর সাথে তুলনা করো এম এ ওই যে পরিমাণ তরল লাভ করতেছে আর যে পরিমাণ বল লাভ করতেছে সেটাকে যদি তুমি বলো এম এ তো জিনিসটাকে দেখা যায় এইভাবে এম এ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স এখন তুমি যদি শুধুমাত্র তরণের কথা চিন্তা করো তোমার কি ধারণা তুমি কিন্তু জানো যে আগের ধারণা অনুযায়ী তুমি দেখতেছো যে এখানে তরণ এখানে যে এখানে আছে যে দেখা যাচ্ছে যে কি বলে এটাকে একটু সাজে গুছে লিখে এটা চলে আসে মাইনাস কে বাই এম ইন্টু এক্স খেয়াল করো আগের মহলের নতুন আগের বার আমার জন্য কী আসছিল এ সমান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ তাই তো না মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই আসছিল এগুলো কি এক্স লিখতেছি কেন আমি বারবার তোমাদের বই এগুলোকে এক্স দিয়ে লেখা আছে তাই কিন্তু আমি তো ওয়াই দিয়ে শুরু থেকে পড়াচ্ছি তা আমাকে এগুলোকে ওয়াই লিখতে হবে আচ্ছা তুমি কিন্তু আগে তরণে একটা সমীকরণ পেয়ে গেছো যে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই হবে সেটা হচ্ছে এইগুলোর জন্য বা এটার জন্য তখন মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই পাইছিলাম তরণ এবং সরণের দিক ভিন্ন দিকে এবং তারা হচ্ছে পরস্পর সমানুপাতিক ছিল এটা তো দেখা যাচ্ছে তরণ এবং সরণ দুইজনের হচ্ছে সমানুপাতিক এবং হচ্ছে পরস্পর ভিন্ন দিকে কাজ করতেছে তার মানে এইখানেও একটা সরল ছন্দত স্পন্দনের কাজ হয় এটাকে আমরা নর্মালি সাইনের ইকুয়েশন দিয়ে নর্মালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না পারবো পারবো না কেন এখানে যদি তোমার কোন বেগের কথা নিয়ে আসো তাহলে হবে কিন্তু দেখা যায় যে এটা ভার্টিক্যাল বরাবরই তোমার স্মরণ হচ্ছে যেহেতু সেখানে এখানে সাইন কার কস্কার এগুলো আনা হয় না কিন্তু তারপরেও তুমি যদি এটার সাথে এখন আগের ইকুয়েশনটা তুলনা করো আগের বার তুমি কী জানতাম এইখান থেকে তুমি নিয়ে আসছিলাম যেহেতু দুইজনই তোমার জন্য সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন নির্দেশ করতেছে তাহলে তুমি এখান থেকে বলতে পারো না যে এইখানে যে ওমেগা স্কোয়ার আছে আর এইখানে যে কে বাই এম আছে এই দুজন হচ্ছে ধ্রুব এবং একটা নির্দিষ্ট অসিলেশনের জন্য একটা নির্দিষ্ট সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনের জন্য নির্দিষ্ট ওমেগা স্কোয়ার সমান হচ্ছে কে বাই এম হওয়ার কথা ওমেগা স্কোয়ার সমান হবে হচ্ছে কে বাই এম আসলেই তাই হবে এখান থেকে লেখা যায় যে ওমেগা সমান রুট ওভার কে বাই এম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ওমেগা সমান আমরা পেয়ে গেলাম রুট ওভার কে বাই এম মানে হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবক এবং ওই স্প্রিংয়ের সাথে যেই ভরটা ঝোলানো হয়েছে সেই ভর স্প্রিংয়ের ভর না স্প্রিংয়ের সাথে যেই ভর ঝোলানো হয়েছে সেই ভর এবং স্প্রিং ধ্রুবক আচ্ছা ওমেগা আমরা কী কী কোয়েশন পাইছি একটু এখানে লিখিত ওমেগা সমান আমরা পাইলাম আগে একদম শুরুতে পাইছিলাম টু পাই বাই টি তারপরে আমরা ওমেগা সমান পাইছি টু পাই এফ তারপরে এখন আমরা আর একটা জিনিস পেলাম ওমেগা সমান কে বাই এম প্রত্যেকবার এই ওমেগার জিনিসগুলো চেঞ্জ হয় এবং ওমেগাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য মনে রাখা অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে জিনিসটা ওয়েভে ওই জিনিসটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এটাতে তো অবশ্যই তাহলে দেখলাম আমরা যে স্প্রিংয়ের জন্য এরকম একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তার মানে স্প্রিংয়ের জন্য নিশ্চয় এখানে তোমার জিনিসগুলো একইভাবে কাজ করবে যে কি বলে এখানে ওই কৌনিক বেগুলো ওভাবে আসবে আর কি কে বাই এম দ্বারা আসলে কৌনিক বেগ আমরা নির্দেশ করব এখন আমরা একটা কাজ করলাম কি যে কৌনিক বেগটা স্প্রিংয়ের জন্য কৌনিক বেগ নিয়ে আসলাম হচ্ছে এটার সাথে তুলনা করে এবার স্প্রিংয়ের কৃত কাজ দিয়ে আমি একটা কাজ করতে চাই আমি হচ্ছে এইটার জন্য কৃত কাজ বের করব একটু হাস্যকর শোনাবে কিন্তু দুইটা আসলে একই প্রসিডিউর প্রসিডিউরটা একই রকম দেখবো কীভাবে কাজ করে আচ্ছা এইটা দেখার আগে একটা ছোট জিনিস দেখে নেওয়া দরকার যে স্প্রিংয়ের সাথে রিলেট করে আমরা কিন্তু এই সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনে কিংবা সরল স্পন্দন গতি বা সরল সন্দিত স্পন্দন গতি এটা হচ্ছে তোমার ব্যবকলনীয় সমীকরণ বা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বের করতে পারি কীভাবে একটু দেখো তো আমরা যদি একটু আগে যে কাজটা করছি ওইটাই আমরা বের করছিলাম এম এ সমান হচ্ছে মাইনাস
dx by dt এটা হয় velocity যদি নির্দিষ্ট x এর জন্য তাহলে তোমার a সমান কি হয় d2x by dt2 বা এটা কি পড়া হয় d square x by dt2 তাই তো তাহলে এখানে আমি এর পরিবর্তে পুরো জিনিসগুলোকে এখন x দিয়ে প্রকাশ করতেছি আমারে কোনো চেঞ্জ হয় না তোমার এই সরণ হিসাবে x এবং y দুটেই প্রকাশ করা যায় কারণ আমরা হচ্ছে y নিছিলাম শুরুতে কারণ হচ্ছে আমরা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে কাজ করতেছিলাম তারপর আমরা দেখলাম যে আমাদের দোলনার জন্য x অ্যাক্সিস নিয়ে কাজ করতে হয় আবার এটার জন্য আমি ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস নিতেছি এটা y নিলে ভালো হয় আবার আমরা কিন্তু স্প্রিংটাকে যদি খারাপ ভাবে না রেখে যদি হেলানো এভাবে শুয়ে রাখতাম তাই এভাবে যদি টানটানি করতাম তাহলে কি হতো তাহলে আবার x নিতে হতো নরমালি x দিয়ে প্রকাশ করাটাই বেশি সুবিধা কোনো সমস্যা নেই তুমি চাইলে y দিয়ে প্রকাশ করতে পারো আমরা চাইলে পুরো সমীকরণ y দিয়ে প্রমাণ করতে পারি কোনো পরিবর্তন আসবে না x দিয়ে করলাম যাতে আমার পরবর্তীতে হিসাবগুলো মনে রাখতে একটু ইজি হয় কারণ পরে যত সূত্র এর পরে যত সূত্র আসে সবগুলো হচ্ছে x দিয়ে লেখা তোমাদের বইয়ে তোমাদের সেজন্য রিলেট করা যেহেতু ইজি হবে সেজন্য x দিয়ে লিখতেছি এবার আচ্ছা তাহলে ত্বরণ এর জন্য আমরা পেয়ে গেছি কি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন d d স্কয়ার x বাই dt2 সমান আমরা বলি এটাকে মাইনাস k x আমরা একটা কি কাজ করছি এম দিয়ে যদি উভয় পক্ষকে ভাগ করে দেই কি পাই আমরা ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি টু সমান আসে মাইনাস কে বাই এম ইন্টু এক্স এই কে বাই এম এর পরিচয় আগেই দিছি সেটা ছিল হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তার মানে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু সরি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স এখন এখান থেকে পরের লাইনে রাখা যায় বা ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি টু প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে এটাকে বলা হয় হচ্ছে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতির জন্য ব্যাপক কলনীয় সমীকরণ বা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখান থেকে তোমাদের আহামারি কিছুই আসে না ওরা হচ্ছে তোমাদের অঙ্কে ম্যাথ দেয় হচ্ছে এরকম যে একটা ব্যাপক কলনীয় সমীকরণ আছে যেটা দেখতে হচ্ছে অনেকটা এরকম হ্যাঁ এরকম এরকম একটা সমীকরণ দিয়ে দেয় তারপর বলে পর্যাকাল কত তারপর বলে পর্যাকাল হবে কীভাবে বের করবে একশো এই একশো ছিল হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার একশো হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তার মানে ওমেগা হচ্ছে আমার একশো দশ ওমেগা সমান আমরা জানি টু পাই বাই টি তাহলে টি সমান কি লেখা যাবে টি সমান পাশের লাইন আমরা লিখতে পারবো টি সমান হচ্ছে টু পাই বাই টেন বা হচ্ছে পাই বাই ফাইভ এটা হচ্ছে তোমার জন্য চলে আসলো পর্যায়কাল এভাবে বের করবো আমরা ওমেগা স্কোয়ার সমান দেখা যাচ্ছে একশো রিলেট করে আমরা পাচ্ছি ওমেগা স্কোয়ার সমান একশো তাহলে ওমেগা সমান হচ্ছে দশ দশ সমান আবার টু পাই বাই টি তাহলে টি সমান হবে টু পাই বাই টেন টু আর টেন কাটাকাটি হয়ে যাওয়া থাকবে সাথে পাই বাই ফাইভ শুধুমাত্র পর্যাকাল হবে পাই বাই ফাইভ আচ্ছা এই ধরনের ছোটো ম্যাথই থাকে এখান থেকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা পরবর্তীতে কী কাজে লাগে এটা বড়ো ক্লাসে আমরা জানতে পারবো আমরা যেটা করতেছিলাম সেটা একটু দেখি যে আমরা বের করতেছিলাম যে এইখানে যখন আমরা এই এক্সআই থেকে এক্সএফ যে ইনিশিয়াল পজিশন থেকে বা সাম্যাবস্থান থেকে যখন আমরা ফাইনাল পজিশনে এক্সকে সরাই নিয়ে যাচ্ছিলাম এই প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা দেখছিলাম যে এফ ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এক্স এই কথাটার মানে কি একটু খেয়াল করো তো এফ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স তার মানে এখানে কেটা যদি আমি সরাই ফেলি তাহলে এফটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতেছে কে তো কনস্ট্যান্ট আর নির্দিষ্ট স্প্রিং এর জন্য কে কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে ফোর্সটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে কি পরিমাণ সরণ হচ্ছে সেটার পরে তার মানে সরণ যত বাড়তেছে ফোর্স তত বাড়তেছে তার মানে এখানে হচ্ছে পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কাজ হচ্ছে যখনই তোমাকে পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কাজ করতে বলবে বা পরিবর্তনশীল তরণ নিয়ে কাজ করতে দেবে তখনই তোমাকে ইন্টিগ্রেশন করে মান বের করতে হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এক্সআই পজিশন থেকে এক্সএফ পজিশনে তার স্মরণ হয়েছে এখন আমরা এখান থেকে হচ্ছে বের করব যে কিভাবে কাজটা করা যায় তার মানে এখানে একটা নির্দিষ্ট যদি ক্ষুদ্র তুমি এক্স হিসেবে নিয়ে নাও ডি এক্স এই টুককে যদি বলো ডি এক্স দেখাইতে যায় না বেশি ছোট নিয়ে ফেলেছি ধরো এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র একটা অংশ ডি এক্স হ্যাঁ তাহলে ডি এক্স পরিমাণ দূরত্ব সরণের জন্য কাজ কতখানি হবে ডি ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ হবে এফ ডি এক্স সরণের জন্য আচ্ছা এখন এই পুরো টুকের জন্য যদি আমি এখন কাজ বের করতে যাই তাহলে আমাকে এক্স আই থেকে এক্স এফ এর মধ্যে কাজ বের করতে হবে কাজটা হবে হচ্ছে জিরো থেকে ডাব্লিউ পর্যন্ত এখানে কাজ শূন্য এখানে কাজ সর্বোচ্চ আমি যে সাম্যাবস্থান থেকে আসলে ম্যাক্সিমাম পজিশন পর্যন্ত বের করতেছি নর্মালি অন্য এক্সআই এক্সআই দিয়েও তুমি বের করতে পারবো তবে দেখি তো তাহলে এবার যদি আমি ইন্টিগ্রেশন ইউজ করি জিরো থেকে ডাব্লিউ এর ভিতরে আর এইখানে হচ্ছে এক্সআই থেকে এক্স এফ এর ভিতরে এবার মান বসাও এফ এর বদলে তোমাকে কি বসে তবে মাইনাস কে এক্স এক্স এফ এক্সআই এখানে বসালাম আমি মাইনাস কে এক্স ডি এক্স 
माइनस टा देर माइनस के टा बारिश वाला शुक एक्स एर और एक्स नहीं था क्लो और एक ना था क्लो अच्छा मार एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स एर इंटीग्रेशन में जानी एक्स स्क्वायर बाय टू आशे लिखें लिमिट होच्छे एक्स आई थे के एक्स एफ पोर्शन तो तो लेबर एक लोग मान बशर पाव जाए देता जहाँ मैं जो दी के बाय टू आगे टू टके बारे नहीं এদের ভিতরে নিয়ে যাই তাহলে কি হয় লিমিট উল্টায় যায় তো তো জানি সবাই লিমিট উল্টানোর জন্য আমরা মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিতে পারি x এর আর থাকলো আমাদের জন্য x sin তাহলে আমার ইকুয়েশন দাঁড়ায় হাফ k x i square x f square এটা হচ্ছে তোমার জন্য কাজের সমীকরণ যদি তোমার হচ্ছে সর্বোচ্চ কাজ বের করতে হয় তার জন্য জিরো পজিশন থেকে সাম্যাবস্থান থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ দূরত্বের জন্য কৃত কাজ কি হবে তাহলে খেয়াল করো সেটার জন্য এই এটার ভ্যালু জিরো চলে আসবে এমনিতে একটা মাইনাস আছে সামনে সেই মাইনাসটা মিন করে হচ্ছে যে তুমি বলের বিরুদ্ধে কাজ করতেছো বল যেদিকে কাজ করে তার বিরুদ্ধে কাজ করলে কাজ হয় কাজের মান হয় ঋণাত্মক সেই কারণে তুমি বল যখন নিচের দিকে টান দাও আসলে বল কাজ করতেছে যেহেতু উপরের দিকে তুমি কাজের বলের বিপরীত দিকে কাজ করতেছো দেখে তোমার কাজের ভ্যালু এখানে জিরো বসাইলে W समान आशे माइनस K सोई माइनस हाफ K X final square एड आशे अच्छा यहां मेंटा कोथा ख्याल करो तो जे नॉर्माली माइनस आशार माने होच्छे जे तुम्हें होच्छे प्रोविबर्टन शेल बले बीरू देखाच कोटते से राशे जोनो माइनस आशे जो दी शुदू मान ना तले माइनस शोरा द তাহলে এটাকে যদি এ বলো তাহলে তোমার হচ্ছে সর্বোচ্চ কাজ কতখানি হাফ কে এ স্কয়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ হচ্ছে এ স্কয়ার এবং স্প্রিং এর জন্য যখন সে নিচ এই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এখানে আসে তার জন্য কিন্তু এটা সর্বোচ্চ পরিমাণ পজিশন এখানে ওয়াই ম্যাক্সিমাম বা এক্স ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ সরণের জন্য আমরা দেখছি বেগ সর্বনিম্ন হয় সর্বোচ্চ সরণের জন্য বেগ সর্বনিম্ন হয় তার মানে এখানে কিন্তু বেগ এর ভ্যালু জিরো তার মানে এখানে নিশ্চয় পটেনশিয়াল এনার্জি কাজ করতেছে তার মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে পরিমাণ সরণ হবে সেটার জন্য এই বস্তুর ভিতরে কিছু পরিমাণ পটেনশিয়াল এনার্জি জমা হবে এই পটেনশিয়াল এনার্জিটা যদি তোমার জিরো থেকে শুরু হয় যে কোনো পরিমাণ এক্স এর জন্য হয় তাহলে সেটাকে নরমালি আমরা হাফ কে এক্স স্কয়ার লিখি যে কোনো পরিমাণ জিরো থেকে যে কোনো পরিমাণ সরণের জন্য হাফ কে এক্স স্কয়ার আর যদি সর্বোচ্চ হয় এটা ম্যাক্সিমাম এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম আচ্ছা হাফ কে এক্স স্কয়ার এখানে একটা জিনিস দেখো তোমাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে এটা হয়তো তোলা হয়ে গেছে মুছে ফেলি বিভব শক্তি আমরা সর্বোচ্চ কি পেলাম তাইলে পটেনশিয়াল এনার্জি পেয়ে গেছি হাফ কে এ স্কয়ার তাই তো হাফ কে এ স্কোয়ার সমান আমরা পেয়ে গেছি সর্বোচ্চ শক্তি আচ্ছা এবার তুমি যদি নরমালি তুমি যদি শুধুমাত্র পটেনশিয়াল এনার্জি বলো এটা নির্দিষ্ট পজিশনের জন্য এটা যদি ইনিশিয়াল হয় আর এটা যদি ফাইনাল হয় তাহলে আর তোমার মাঝখানে এখন বিন্দুটা যদি থাকে এই জায়গায় তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এবং এইখান থেকে এই পর্যন্ত দুইটা ভিন্ন দূরত্ব প্রকাশ করতেছে এখন এইখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে x এবং এইখান থেকে পুরো দূরত্বটা হচ্ছে a তাই তো তুমি যদি এবার পটেনশিয়াল এনার্জি হিসাব করো পটেনশিয়াল এনার্জি যতক্ষণ তুমি বলের বিরুদ্ধে কাজ করতেছিলে বস্তুটার ভিতরে তুমি যতক্ষণ নিচের দিকে টানো ততক্ষণ ওর ভিতরে বস্তুর ভিতরে শক্তি জমা হতে থাকে তাহলে বস্তুটা যদি এখানে থাকে এর উপর থেকে যদি নিচের দিকে কাজ হিসাব করা হয় তাহলে তুমি পাবা হচ্ছে ওর জন্য সর্বোচ্চ শক্তি সরি হচ্ছে ওর জন্য পাবা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমামটা ছিল আচ্ছা আর পটেনশিয়াল এনার্জি এমনিতে নরমাল কেসে তার মানে এইখান থেকে এখানে হিসাব করা লাগবে হাফ কে स्मरण तक कि आनते हमारे जो सूत्रटार के पाई हाफ के एक्स आई स्कोर माइनस हाफ सरि माइनस एक्स एफ स्कोर तै तो 
তার মানে হচ্ছে আমার জন্য আমি কি বললাম যে কাইনেটিক এনার্জি হিসাব করার সময় তার যেহেতু এইখান থেকে যখন উপরের দিকে ওঠে তখন তার কাইনেটিক এনার্জিটা শুরু হয় সে যখন উপর থেকে নিচে নামে তখন তার ভিতরে বিপ্লব শক্তি জমা হতে থাকে সে যখন নিচ থেকে উপরের দিকে ওঠে তখন তার ভিতরে কাইনেটিক এনার্জি জমা হয় তাহলে কাইনেটিক এনার্জি বের করার সময় এক্সাই হবে হচ্ছে তোমার জন্য ফাইনাল পজিশন এ এর ভ্যালু এটা কিভাবে হয় একটু দেখেন এমনিতেই বোঝা যাবে টোটাল এনার্জি হাফ কে এ স্কোয়ার আর ইপি আমরা পাইলাম হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে আমার জন্য ই কে চলে আসবে তা যোগ বিয়োগ করলেই হয়ে যায় ই কে আসবে হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার দেখো তো এই জিনিসটা এইখানে প্রমাণ হয় না এখানে তোমার জন্য এখান থেকে এই পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কি পরিমাণ পস্ট কাইনেটিক এনার্জি জমা হয়েছে ইনিশিয়াল পজিশন এইটা এই ইনিশিয়াল পজিশন হচ্ছে এই যে সর্বোচ্চ বিস্তার আর এক্স এফ যে ফাইনাল পজিশনে পৌঁছাইছে সেটা হচ্ছে সাম্যাবস্থান দূরত্ব এক্স পরিমাণ তাহলে এই যে দেখো এটা কাইনেটিক এনার্জি না এই দেখো কাইনেটিক এনার্জি এখানেও এমনই চলে আসছে তার মানে কাইনেটিক এনার্জির জন্য আমরা ব্যবহার করব এইটা আর পটেন্সিয়াল এনার্জির জন্য আমরা ব্যবহার করব এইটা আর যদি তোমাকে সর্বোচ্চ শক্তি বা সর্বোচ্চ এনার্জি বের করতে দেয় তখন হবে হাফ কে এ স্কোয়ার আচ্ছা আর আর একটা জিনিস তো দেখলে যে তুমি যদি পরিবর্তনশীল বলের বিরুদ্ধে কাজ করো বলের বিরুদ্ধে কাজ করলে কাজ ঋণাত্মক হবে বলের অনুকূলে কাজ করলে কাজ ধনাত্মক হবে আচ্ছা এখান থেকে এবার কি কাজ করা যায় এবার আমরা হচ্ছে একটা গ্রাফের মধ্যে আসতে পারি গ্রাফটা কীরকম হবে হুম এবার একটা গ্রাফ দেখা দরকার গ্রাফটা হচ্ছে পটেন্সিয়াল এনার্জি এবং কাইনেটিক এনার্জি কীভাবে চেঞ্জ হয় সেটা ধরো এই বরাবর হচ্ছে আমরা বসাবো হচ্ছে এ বরাবর হচ্ছে এ হবে এ বরাবর হবে মাইনাস এ এগুলো লাগবে না এই অংশটা মুছে ফেলি মাইনাস এ আর এ বরাবর হবে হচ্ছে আমার জন্য এনার্জি এনার্জি আচ্ছা আমরা হচ্ছে পটেন্সিয়াল এনার্জিটাকে নীল রং দিয়ে দেখাই দেখি নীলকালি দিয়ে দেখা যায় নাকি পটেন্সিয়াল এনার্জিটাকে নীলকালি দিয়ে দেখাবো আচ্ছা নীলকালি দিয়ে দেখানোর সময় আমরা দেখলাম যে পটেন্সিয়াল এনার্জি হচ্ছে ইপি সমান হাফ কে এক্স স্কোয়ার তার মানে সময় যত বৃদ্ধি পাবে সময় যত বৃদ্ধি পাবে বা হচ্ছে স্মরণ যত বেশি হতে থাকবে তার জন্য কি হবে বিভব শক্তির মান বাড়তে থাকবে একটু এইটার মধ্যে উদাহরণটা দেখি দোলনার ক্ষেত্রে দোলনার ক্ষেত্রে তার সাম্যাবস্থানে তার জন্য সর্ব সর্বনিম্ন হচ্ছে তার বিভব শক্তি কারণ এখানে পটেন্সিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি সব থেকে বেশি তার মানে এখানে যেহেতু এটা এমনিতেও নিচে এখানে হচ্ছে ওর জন্য বিভব শক্তি সর্বনিম্ন পটেন্সিয়াল এনার্জি সর্বনিম্ন কিন্তু ওর জন্য গতি শক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি সর্বোচ্চ ওর জন্য সর্বোচ্চ বিভব শক্তি আসে দুই মাথায় এই দুই মাথায় হচ্ছে সর্বোচ্চ বিভব শক্তি এবং এই সর্বোচ্চ বিভব শক্তি কতটুকু দূরত্বের জন্য এর পর্যন্ত আসে তার মানে এইখানে সর্বোচ্চ দুইটা আমি কি পাচ্ছি সর্বোচ্চ দুইটা মান পাচ্ছি হচ্ছে দুই পাশে দুইটার জন্য সর্বোচ্চ এনার্জি পাই আর তুমি যদি মাঝখানে পজিশনের কথা চিন্তা করো মাঝখানে কি হবে মাঝখানে যেহেতু সর্বনিম্ন এখানে তো কি হয় এখানে কিন্তু পটেন্সিয়াল এনার্জি জিরো চলে আসে তার মানে এই সাম্যাবস্থানে পটেন্সিয়াল এনার্জি নীলকালি দিয়ে দেখাচ্ছি পটেন্সিয়াল এনার্জি চলে আসবে জিরো আচ্ছা পটেন্সিয়াল এনার্জি যখন জিরো হয় এবং এই সমীকরণটা দেখো তো ইপি সমান হচ্ছে হাফ কে এক্স স্কোয়ার যেহেতু এটা এক্স এর দিঘাত রাশি তার মানে তোমার জন্য এটা নর্মাল সরল রেখার মতন হবে না গ্রাফটা দেখতে এরকম এরকম হবে না এটা হবে হচ্ছে একটা কার্ভ কারণ এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার যেহেতু রাশি এক্স স্কোয়ারের জন্য এটা একটা কার্ভ আসবে কার্ভটা দেখতে হবে এরকম একটা এরকম একটা নর্মাল একটা ছোটোখাটো কার্ভ একটা ঢেউয়ের মতো হুম বুঝছেন এটা দিয়ে আমি নীলটা দিয়ে বুঝতেছি সর্বোচ্চ পরিমাণ নীল দিয়ে বুঝতেছি হচ্ছে আমরা বিভব শক্তি বা ইপি এটা হচ্ছে ইপি আর লাল দিয়ে এবার আমরা বের করব ওর জন্য ই কে বা কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি কী হবে দেখো তো এইটুকের মধ্যে আমরা দেখছি এইখানে কাইনেটিক এনার্জি সর্বনিম্ন কাইনেটিক এনার্জি সর্বনিম্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে ওইখানে বেগ জিরো হয়ে যায় সেই জন্য কাইনেটিক এনার্জি সর্বনিম্ন আর আমরা দেখছি যে যখন স্মরণ সর্বোচ্চ তখন বেগ সর্বনিম্ন তার মানে কাইনেটিক এনার্জি সর্বনিম্ন আবার যদি আমি বেগ নিয়ে নিই সর্বনিম্ন যে সরি সর্বোচ্চ এখানে বেগ এখানে কিন্তু ভি ম্যাক্স চলে আসে আমাদের জন্য বি ম্যাক্সের জন্য আমার জন্য কাইনেটিক এনার্জিও সর্বোচ্চ চলে আসবে কাইনেটিকের সর্বোচ্চ এনার্জি তো দেখছি আমরা এই পর্যন্ত এর বেশি তো আর এনার্জি উঠবে না তাহলে কাইনেটিক এনার্জি হবে এখানে এবং এই দুই পজিশনে কাইনেটিক এনার্জি জিরো তার মানে এখানে এবং কাইনেটিক এনার্জি জিরো এই জায়গায় একটা জিরো এইখানে আর একটা জিরো তার মানে এই গ্রাফটা দেখতে হবে এই রকম বুঝছি ব্যাপারটা আমার জন্য পটেন্সিয়াল এনার্জি এই রকম হবে আর কাইনেটিক এনার্জি হবে এই রকম দেখতে এবার 
এটাকে অনেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু কাপ এবং ক্যাপ দ্বারা লেখে অনেক সময় যে অনেকে মনে রাখে ইপি ইপি হচ্ছে তোমার কাপ আর ই কে এটার ইকুয়েশন আসবে হচ্ছে ক্যাপ কাপ কেন কাপ হচ্ছে কারণে কাপের মতন দেখতে এই যে পেয়ালা এরকম দেখতে আর ক্যাপ কেন ক্যাপ হচ্ছে এরকম দেখতে হয় যে ক্যাপ এরকম হচ্ছে কাপ এবং ক্যাপ দিয়ে অনেকে এই গ্রাফের সাই এই গ্রাফের স্ট্রাকচার এই কাপটাকে অনেকে কাপ ক্যাপ দিয়ে মনে রাখে তোমার ইচ্ছা তুমি যেভাবে মনে রাখতে পারো আর এবার একটা কাজ করা যায় এই যে গ্রাফও দেখে ফেলছি যদি বাকি তোমার তরণ সরণ এগুলার গ্রাফগুলো দেখা দেখে একটু কেমন হয়তো মুছে ফেলি যদি তুমি এ বরাবর সময়ের সাথে যদি তুমি ভেলাসিটি হিসাব করো ভিটি গ্রাফের জন্য দেখো তো ভি এবং টি এর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করলে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে আমাকে এবং দেখো এটা হচ্ছে একটা ওমেগা এ এবং ওমেগা এ একটা আছে আর হচ্ছে কস দিয়ে শুরু হয়েছে কস দিয়ে শুরু হওয়া মানে আমার জন্য গ্রাফ শুরু হবে এইখান থেকে আমার জন্য গ্রাফ শুরু হবে এই পজিশন থেকে আর তারপরে ওর জন্য এই মানটা হবে হচ্ছে ওমেগা এ তারপরে হচ্ছে গ্রাফ কিভাবে যাবে গ্রাফ তো কখনো ভি এর মান তো কখনো ঋণাত্মক হয় না যেহেতু এটা কস কার্ভ ঋণাত্মক হবে যেহেতু এ এর মান চেঞ্জ হচ্ছে গ্রাফ আসবে এরকম যদি তরল নাও একটু শেয়ার হয়ে নেওয়া দরকার আমার একটু ওয়েট হুম আমরা মোটামুটি মনে হচ্ছে ঠিকই কাজ করছি কারণ আমরা ইকুয়েশন দেখে বসাচ্ছি তুমি যদি ঘটনা বিচারে চিন্তা করো তাহলে কোথা থেকে ঘটনা শুরু হয়েছে সেটার জন্য তোমাকে কেস আলাদা আলাদা হবে কিন্তু নর্মালি তুমি যদি ইকুয়েশন প্লট করো এরভাবেই আসবে আচ্ছা এবার আমরা দেখব হচ্ছে সময়ের সাথে তরণের গ্রাফ কীভাবে হয় চেঞ্জ তরণ এবং সময়ের জন্য তোমাকে এই 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 ইকুয়েশনটা নিতে হবে এই এ ইকুয়েলস মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার তারপরে সাইন ওমেগা টি এই ওমেগা টি আছে সাইন ফাংশনের ভিতরে তাই সাইনের সাথে চিন্তা করবে নর্মালি ইকুয়েশনটা এইভাবে আসার কথা তাই না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সামনে শুরুতেই একটা মাইনাস চিহ্ন আছে এই মাইনাস চিহ্নের জন্য এই ঋণাত্মক চিহ্নের জন্য তোমার হচ্ছে গ্রাফটা উল্টায় যাবে গ্রাফ উল্টায় আসবে হচ্ছে এইরকম এটা হবে তোমার জন্য তরণ তরণ ইকুয়েশন যা সেটি আর এখানে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ এই জিনিসটা নির্দেশ করবে হচ্ছে তোমার জন্য এ ওমেগা স্কোয়ার বা সর্বোচ্চ তরণ আর এটার জন্য এই জিনিসটা নির্দেশ করতেছিল ওমেগা এ সর্বোচ্চ বেগ এই তো হয়ে গেল মোটামুটি আপাতত তো তো এতটুকু মনে যথেষ্ট সামনে আমাদের দেখতে হবে স্প্রিংটা অলরেডি আমরা দেখে ফেলছি স্প্রিং নেওয়ার কাজ না করলেও চলবে আমরা হচ্ছে সরল দোলক নিয়ে একটু কাজ করব এবার সরল দোলক হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে কীভাবে টাইম চেঞ্জ করে সেগুলো দেখতে হবে আর কি আছে এই চ্যাপ্টারে এটা ছাড়া তেমন কিছু নাই আর স্প্রিংয়ের ব্যাপারটা যেটা দেখালাম স্প্রিংয়ের সাথে তুমি যদি ওই বৃত্তকে চিন্তা করো ওদের জন্য গ্রাফগুলো একই রকমভাবে আসবে হুম এরপরে মূলত সরল দোলক নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের সরল দোলক কীভাবে সময় হারায় সময় গেইন করে ওইটা থেকে কীভাবে পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় করে ভূমির তলে গেলে কি হয় না হয় সবগুলো আমরা হচ্ছে ওই পরের লেকচারে দেখবো আমরা পার্ট টু এর ভিতরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাভ আ গুড ডে গুড টাইম অল দ্য ভেরি বেস্ট টাটা